మరి వేదిక మీద ఉన్న దైవ సేవకులు అలాగే నా ముందు కూర్చున్న దైవ సేవకులందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామములో నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క మహాకృప చేత తిరిగి మళ్ళా ఈ సంఘానికి ఇలా రావడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం కొరకే మరి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మరి త్వరగానే రావాలి ఇక్కడికి నేను కొంచెం సమయం అయింది అనుకోకుండా మరి ఒక గంట లేట్ అయింది పదకొండు గంటలకే వాక్యానికి సమయం ఇస్తారు కానీ మరి పన్నెండు అయింది అయినప్పటికీ నేను ఎక్కువసేపు ఉంచకుండా నేను త్వరగానే ముగించాలని ఆశపడుతున్నా మరి అందరూ కూడా శ్రద్ధగా పొద్దు నుంచి మరి చాలా మీరందరూ వచ్చి చాలా సేపు అయింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా పాటలు పాడి ఉంటారు నిజమైన సరే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ పాటలు పాడకూడదని ఎక్కువ పాటలు పాడితే చూడండి తో కరెక్ట్గా లిమిట్గా తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎక్కువగా తింటే ఇంకోలాగా ఉంటుంది అలాగే ఏది కూడా ఎక్కువ చేయకూడదు మనందరం కూడా ఎక్కువగా చేయాల్సింది ఒకటే ఉంది అది ఏంటంటే ప్రార్థన దేవునికి స్తోత్రం కలుగా ప్రార్థన మాత్రమే అంత ఎక్కువ చేసిన అది ఎక్కువైపోయింది అనేది మాత్రం ఉండదు సరే మంచిది మరి సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూడాలని ఆశపడుతున్నాం పిల్లల మరి అందరం కూడా లేచి నిలబడి వాక్యం చదువుకుందాం నాకు నాకు అక్కర్లే పర్లే అలా ఉంచు సార్ పది కొలసిల్లాసిన పత్రిక మనందరికీ తెలిసిన వాక్యం మరి పదిహేను వచ్చిన నుంచి చదువుతున్నాను పదిహేను నుంచి చాలా విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి కానీ అదంతా మనం చెప్పుకోలేము కొద్ది మాటలు మాత్రమే మరి మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నా పదిహేను వచ్చిన నుంచి ఒకటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన నుంచి చూద్దాం ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపేయండి స్వరూపియై సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఏలయనగా ఆకాశం ఉందున్నవయు భూమి ఎందున్నవయు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన ఎందు సూచింపబడెను సర్వమును ఆయన ద్వారా ఆయనను బట్టి సూచింపబడెను ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు సంగమును శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తం ఆయన ఆది అయ్యుండి మృత్యుల్లో ఉండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడు ఆయను ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనియో ఆయన సిలువ రక్తం చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకముందున్నవైనను పరలోకముందున్నవైనను వాటన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకున్నవలనియో తండ్రి అభీష్టమాయను మరియు గత కాలం ముందు దేవునికి దూరస్తులుగాను దూరస్తులను మీ దుష్ దుష్క్రియల వలన మీ మనసులో విరోధ భావం గలవారై ఉండిన మిమ్మను కూడా తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగా నిలబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహముందు మరణం వల్ల ఇప్పుడు మిమ్మను సమాధానపరిచెను దేవుడి వాక్యం మన కొరకే దీవించి ఆశీర్వదించనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడా అత్యంత ప్రేమ గల గొప్ప తండ్రి శివాధిపతి ఏసయా నాయన మీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతులు తండ్రి స్తోత్రములు అర్పిస్తున్నాం దేవా ఇదిగో ఈ మధ్యాహ్న కాలం ముందు మా ప్రియులు నీ దాసుడు జాన్ గారు చేస్తున్న ఈ పరిచయలో నేనను కూడా పాలు పొందడానికి దేవా నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి స్తోత్రాలు రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ రావడం జరిగింది నాయన మళ్ళా తిరిగి కరోనా తర్వాత ప్రభు నీ మహాకృప చేత ఇక్కడికి రావడానికి నువ్వు అనుగ్రహించిన అవకాశం బట్టి స్తోత్రాలు తండ్రి దేవా ఇంతవరకు సంఘాన్ని నీ దాసులను కూడా నువ్వు కాపాడి నీ కృపలో ఉంచావు అలాగే తీసుకొచ్చిన నీ దాసుల కొరకు స్తోత్రాలు 
వారందరిని కూడా సజీవులుగా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంచి ఈ విధంగా ఈరోజు మేమందరం కలుసుకునే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభ మరి నీ బిడల మధ్యకు ఇలా రావడానికి నువ్వెంతో సహాయం చేసావు ఇప్పుడు ఒక సహోదరి సాక్షి చెప్పింది నాయన నిజంగా నేను గొప్ప తండ్రి అయ్యా నువ్వు పట్టించుకోపోతే నువ్వు కాపాడకపోతే మాకెవరున్నారు ఈ లోకంలో నాయన నీవే కదా మా దిక్కు మా ఆధారం ఆశ్రయం దేవానికే స్తోత్రాలు నాయన కాబట్టి ఇది ఈ సమయంలో ఈ కూడికలో మేమన్న సాక్ష్యాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభు మరి ఆ బిడ్డను స్వస్థపరచు నాయన ఏ రకమైన సెప్టిక్ అవ్వకుండా ఏ తేడా లేకుండా ఆ గాయము ఏసు నామంలో సంపూర్ణంగా స్వస్థపడను గాక పరిపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని బిడ్డకు దయచే నాయన అలాగే ఇది సమయంలో నేను వచ్చాను నన్ను చూడుదేవా నేను రావడం వల్ల ఈ సంఘానికి ఉపయోగం ఏంటి ప్రభు మీరు వస్తే ఉపయోగం కదా మీరు మాతో రండి నాయన మా మధ్యలో మీరు ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం మీరు లేకుండా మేము కూడుకోలేదు కదా మేము ఉన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉంటేనే మాకు ఆశీర్వాదం ఆయన మా మధ్య మీరు కదలాడండి మా మధ్య నీ ఆత్మ సంచారము దయచేయండి ఈ పులిపిట్ మీరే తీసుకోండి నాయన నన్ను సంపూర్ణంగా మరుగు చేయండి దేవా సమస్త దురాత్మ కార్యం మీరు బంధించండి ఈ సమయంలో అద్భుతమని కార్యం చేయి నాయన నన్ను మరుగు చేసి మీరు మాట్లాడండి ఈ బిడ్డలకి ఏది కావాలో మీరు ఇవ్వండి నాయన మీరే కృప చూపించండి గొప్ప కార్యం చేయండి యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి పడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ కూర్చోండి అందరు కూడా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందరు చెప్తాం గట్టిగా హలే లూయా బహుశా మీరు అందరూ చాలాసేపు ఉండి పాటల పాడి అలిసిపోయి ఉంటారు మరి కాబట్టి కొద్ది నిమిషాలు సెటిల్ అవ్వండి అందరు కూడా ఓకేనా కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాం ప్రియులారా ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఏం వింటున్నాము అనే దాని గురించి మనకొక స్పష్టత లేక ఒక మంచి అవగాహన కావాలి మరి జాన్ గారు నాకంటే వయసులో పెద్ద ఆయన మగానే మరి ఆయన చాలా తగ్గించుకొని మరి కొన్ని విషయాలు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు నిజంగా అది చాలా మనము ఎంతో మరి అభినందించాల్సిన విషయం అది చాలామంది పాస్టర్లు అయిన తర్వాత తమ్ము తాము తగ్గించుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదన్నా పాస్టర్ పొరపాటు ఒప్పుకోవడం అంటే అది ఇంకా చాలా కష్టం అనమాట కనుక ప్రియులారా మరి ఒక కొంత సేవ చేస్తూ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా పొరపాటు మనలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకోవడం అది అది దైవ కార్యం అయితేనే జరుగుతుంది దేవనాత్మ అయితేనే లేకపోతే కనుక దాన్ని అంగీకరించి ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి జాన్ గారు చెప్పిన విషయాలు బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రియులారా మరి సందర్భంలో దేవుని వాక్యం మనం విందాం మరి ఇక్కడ సోదరి సాక్షిని చెప్పారు నిజం ఎందుకంటే దేవుని పరిచర్యలో మనకు తోడుగా దేవుని దోతలు ఉన్నారు ఎంతమంది నమ్ముతారు మనందరికీ దోతలు ఉన్నారు కాబట్టే ఎన్నోసార్లు చచ్చిపోవాల్సిన వాళ్ళు బతికాం యాక్సిడెంట్లు అవ్వాల్సి తప్పించారు వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు వారు తోడుగా ఉంటారు ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలకు మరి తన దూతల్ని దేవుడు ఇచ్చాడు కనుక అదృశ్య లోకంలో మనతోనే ఉంటూ వాళ్ళు మరి అనుక్షణం ఎంతో మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు ఎన్నోసార్లు చాలా ఘోరమైన ప్రమాదాలు జరగాల్సిన పరిస్థితిలో త్రుటిలో తప్పించుకుంటూ ఉంటాం అప్పటికప్పుడు అలా తప్పిస్తూ ఉంటాం ఎవరో ఎత్తు పట్టుకొని మనల్ని పక్కన కూర్చోబెట్టినట్టుగా ఉంటుంది నిజమది ఆ దూతలే ఎత్తు పట్టుకుంటారు పాదాలకు రాయి తగులకుండా వారు ఎత్తు పట్టుకుంటారనే వాక్యం ముందుగా కనుక ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ కార్యం చేస్తున్నాడు మనల్ని కాపాడుతున్నాడు దేవుని నమ్మిన వాళ్ళారా ఆయన విశ్వాసం ఉంచిన దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉన్నామని ఎప్పుడు మీరు భయపడద్దు ఒంటరిగా ఉన్నామని ఎప్పుడు ఆలోచించొద్దు ఎప్పుడు దేవుడు మీతో ఉన్నాడు ఆయన దోతలు ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటారు అదే సమయంలో భయపడవద్దు అదే సమయంలో తప్పులు కూడా చేయొద్దు కారణం ఏంటంటే దోతలు చూస్తున్నారు అన్నీ దేవుని స్తోత్రం 
మీరు అలాంటి పొరపాట్లు చేస్తే ఏవైనా మీరు పొరపాట్లు చేస్తే దూతలు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు కానీ అది మంచిది కాదు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉంటూ ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు అనే ఒక స్పృహ మనలో ఉండాలి అసలు నువ్వు ఆయన ఆయన తెలియకుండా ఆయన కనబడకుండగా ఉండడం అంటే నీ అజ్ఞానం అది అలా అనుకోవడం అంటే ఏంటంటే నీ అజ్ఞానం అది దేవుడు కనబడకుండా దేవుడు నిన్ను చూడకుండా నువ్వు చేసేదానికి తెలియకుండా ఉండడం అంటే అసాధ్యమైన పరిస్థితి అన్నీ దేవుడు చూస్తున్నాడు ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే నువ్వు చేయకముందే చేసినట్టుగా చూస్తున్నాడు ఆయన ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే నీ ఆలోచన కూడా నీకు ఇంకా రాకముందే నువ్వేం ఆలోచిస్తావో తెలిసింది దేవుడు ఆయన కనుక ఇప్పుడు కూడా దేవుని దగ్గర మనం యథార్థంగా ఉండడమే మనకు తగింది దేవునికి స్తోత్రం సరే ఈ సమయంలో పిల్లారు కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాం పిల్లారా ఇక్కడ ఒకటి రెండు విషయాలు మీకు చెప్తాను ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం అయింది కాబట్టి మరి కొంచెం త్వరగానే ఈ కూటాను ముగిస్తే సాయంత్రం పూట కొంచెం త్వరగా ప్రారంభించుకొని కాస్త ఎక్కువసేపు దేవుని వాక్యం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నా మరి మంచిది ఈ సమయంలో ఇది ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం ఇది ప్రవక్త దీన్ని చాలా బాగా అద్భుతంగా వివరించాడు పిల్లరా మరి అసలు ఏంటి బైబిలు దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటి ఎందుకంటే మనం ఎందుకు నమ్ముతున్నాము దేవుణ్ణి రెండవది అసలు ఏంటి దేవుని యొక్క ఆలోచన మన పట్ల బైబిల్ ఉద్దేశ్యం ఏంటి ఏంటి రక్షణ ప్రణాళిక అంటే ఈ వర్తమానాన్ని ఎందుకు నమ్ముతున్నాం ఎందుకు ఇంత ఆనందిస్తున్నాం ఈ కార్యాలన్నీ కూడా ఒక స్పష్టత మన జీవితంలో ఉండాలి ప్రతిదాని యొక్క సారాంశం మనకు అర్థం కాకుండా మనం ఏదో నమ్ముతున్నామనే పరిస్థితికి దేన్ని కూడా మనం నమ్మకూడదు మనకు ఎందుకు ఏంటి అనే దాన్ని ఖచ్చితంగా గ్రమణించినప్పుడు గ్రహించినప్పుడు మాత్రమే మనం దాన్ని పొందుకున్నామో లేదో లేక ఎక్కడున్నామో ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకా కాస్త దేవుల్లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేనా మన లక్ష్యం ఏంటో తెలిసినప్పుడు లేక మన గమ్యం ఏదో తెలిసినప్పుడు ఎంత దూరం వెళ్ళాం ఇంకా ఎంత దూరం ప్రయాణం చేయాలనే విషయం మనకు అర్థమవుద్ది అసలు గమ్యం ఎక్కడికో తెలియపోతే నీ ప్రయాణం ఎక్కడికి దూరం వెళ్ళినట్ట వెళ్ళనట్ట ప్రయాణం సాగుతున్నట్ట ఎటువైపు వెళుతున్నాం అనే సంగతి మనకేమి తెలియకుండా ఉంటుంది అలాగే భక్తి జీవితంలో కూడా భక్తికి ఒక లక్ష్యం ఉంది భక్తికి ఒక గమ్యం ఉంది దేవుని స్తోత్రం ప్రవక్త కూడా వర్తమానం ఉరకని ఇవ్వలే ప్రవక్త ఇచ్చాడు వర్తమానం అంటే లేక ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మనకి అద్భుతమైన వర్తమానం ఇచ్చాడు అంటే దానికి ఒక లక్ష్యం ఉంది ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు ఈ వర్తమానాన్ని మనకి ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం ఏ ఉద్దేశం లేకుండా దేవుడు ఈ వర్తమానం ఇవ్వలే ప్రవక్త దాన్ని బోధించడానికి ముందు దాని సంగతి అంతానికి తెలుసు కాబట్టి పిల్లల ఆ గమ్యానికి లేక ఆ స్థితికి ఆయన చేరుకోగలిగాడు అలాగే ఈరోజు కూడా మనం ఎందుకు ఈ వర్తమానం వెంబడిస్తున్నాము లేక ఎందుకు ఈ వర్తమానం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అనే విషయాన్ని సరిగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే పిల్లరా ఖచ్చితంగా మనకి అది దొరికిందో లేదో మనకు అర్థమవుద్ది నా మన అర్థానికి అందరికీ దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు దేనికోసం మనం ఎదుగుతున్నాం అనుకోండి అది దొరకకుండా దేనికోసం ఎదుగుతున్నావో నీకు అర్థమైతే అది దొరకకుండా దొరికిందని నువ్వు అనలేవు కారణం దేని కొరకు వెతుకుతున్నావో అది నీకు తెలుసు కాబట్టి అది దొరికిందో లేదో కూడా నీకు తెలుస్తుంది అదేనా అసలు దేని కోసం వెతుకుతున్నామో అర్థం కాకుండా దేని కోసం వెతుకుతున్నాము లేక ఎందుకు క్రీస్తులో ఉన్నాం ఎందుకు ఈ వర్తమానాన్ని వెంబడిస్తున్నాం అనే విషయం సరిగా మనకు అర్థం అవ్వకుండా అసలే ఇందులోకి ఎందుకు వచ్చామో తెలీదు దానివల్ల ఏది సాధించామో కూడా మనకి తెలియకుండా అయోమయం అయిపోతుంది కనుక నేను చెప్పే చాలా లోతైన విషయాలు కాదు కానీ నేను చెప్పేవి ప్రాథమికంగా ఉంటాయి మీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలన్న ఉద్దేశం దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ మరి స్వత మొదల లేకుండా మధ్యలో ఏదో మర్మం చెప్పి వెళ్తే మీరు ఆనందిస్తారు తప్ప మీ ఆత్మలకి ఏ ప్రయోజనం అది ఉండదు కాబట్టి ఆది అంతం అసలు ఏంటనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి 
పిల్లర్ అందుకని అది ఎక్కడంటే ప్రసంగిలో ఒకటి ఒకటో అధ్యాయం అనుకుంటా కదండి కలిగినదే కలగబోతుంది లేకపోతే ఇక మీద ఉండినదే ఉండబోతుంది ఉండినదే ఉండబోతుంది ఏది ముందు జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అదే తిరిగి మళ్ళా జరగబోతుంది భూమికి భూమి మీద ఈ సూర్యుని కింద నూతనమైనది ఏది కూడా ఉండదు ఎవరిథింగ్ ఈజ్ సేమ్ అన్నాడు ముందు జరిగిందే మళ్ళా జరుగుతుంది ఏదైతే ఇంత ముందు జరిగిందో అదే మళ్ళా తిరిగి జరుగుతుంది కనుక జరిగిపోయింది మళ్ళా వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా మనం బైబిల్ ప్రకారంగా చెప్పుకుంటే హిస్టరీ ఇట్ విల్ రిపీట్ అగైన్ కనుక చరిత్ర అనేది తిరిగి మళ్ళా పునరావృతం అయ్యే పరిస్థితి అని చెప్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం కనుక మీరు రాజుల కాలం చూస్తే మన సంఘ కాలాలు అందులో ఉంటాయి కరెక్టేనా రాజుల కాలం చూస్తే దావి దగ్గర నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటూ వస్తే పిల్లర మరి సంఘ కాలాలు కూడా మనకు కనబడతాయి ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పోల్చుకుంటూ పోతే పిల్లర చాలా చక్కటి విషయాలు మనకు ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు మీకు ఏం చెప్తున్నాను ఇందులో అంటే ఏదైతే ముందుందో ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది చదువుతారా వాక్యం అది మునుపు వండినదే వండబోనది ఎన్నో అధ్యాయం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ముందు వండినదే ఇకను వండినది ఉండబోనది మునుపు జరిగినదే ఇక జరగబోయేది అది కొత్తది ఏం జరగదంట ముందేం జరిగిందో అదే జరుగుద్దట సూర్యుని కింద నూతనమైనది ఏదీ లేదు ఎవరైనా ఇది నూతనమైంది అని ఎవరన్నా చెప్తే అది కూడా నూతనమైంది కాదు మునుపున్న దినాల్లో ఉన్నదే ముందుండిన తరముల్లో ఉండినదే కనుక గమన గమనిస్తే ప్రియులారా ఏది కూడా భూమి మీద నూతనమైంది కాదు అని చెప్తున్నాం ప్రసంగి మహాజ్ఞాని చరిత్రను కానీ ప్రపంచ పరిస్థితిని కానీ బాగా ఎరిగినవాడు చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పగలిగాడు ఈరోజు కూడా నేను అదే మీకు చెప్తున్నా ఏది కొత్త దానికోసం అని ఎదురు చోట్ల నిజమేనా కొత్త దానికోసం ఎదురు చోట్ల జరిగిందే మళ్ళా మనలో జరగాలని ఆశపడుతున్నాం నా మాట అర్థమైందా ఏది ముందు జరిగిందో తిరిగి మళ్ళా అదే జరగాలని ఆశపడుతున్నాం మనం నేనైతే అదే ఆశపడుతున్నాను ఏదో కొత్త దినాలో జరగాలని కాదు ముందున్నటువంటి మన తండ్రుల్లో ఏం జరిగిందో అదే కార్యం మళ్ళా తిరిగి మనలో జరగాలని ముందున్న సంఘ కాలాల్లో ఏం జరిగిందో తిరిగి మళ్ళా అదే జరగాలని నేను ఆశపడుతున్నా దేవుని స్తోత్రం మనం ఆశపడటం కాదు దేవుడు ఆశపడేది అదే దేవుని స్తోత్రం ఓకే దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా ముందున్నది ఏదో అదే తిరిగి జరగాలి పిల్లర బైబిలు ఆయా కాలంలో తిరిగి మళ్ళీ ఏమవుతుంది అది జరిగినది మళ్ళా పునరావృతం అవుతుందని మనం చూస్తున్నాం మీరు సంఘ కాలాల దగ్గర రండి ఎఫ్ఎస్ స్వన్న పెరగము తుయితేరా సార్దిస్ ఫిల్దెల్పియా లోవదికియా ఇప్పుడు మొదటి సంఘ కాలం ఏదని చూస్తే ఎఫ్ఎస్ సంఘ కాలం మొదటిది చాలా చక్కగా దేవుని ఆత్మతో నింపబడి వరములు కలిగి ఎంతో అద్భుతంగా దేవుణ్ణి చాటినటువంటి గొప్ప సంఘం వారి మధ్యలో అనేక కార్యాలు ఉన్నాయి అద్భుతాలు ఉన్నాయి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉన్నాయి దేవుని ప్రేమ ఉంది ఐక్యత ఉంది అద్భుతమైన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వారి మధ్యలో పనిచేసింది ఎంతో చక్కగా ఆదిలో ఆ సంఘం ఉంది కానీ తరువాత స్మున్న పెర్గము తుయితైర దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి స్మున్న కాలము నుంచి నెమ్మదిగా అది స్మున్న కాలము నుంచి నెమ్మదిగా దాని శక్తి దాని పరిస్థితి తగ్గడం ప్రారంభించింది దేవుని స్తోత్రం ఇంకా కిందకు వస్తుంటుంటే పెర్గము తుయితైన కాలాల్లో 
ఇంకా గౌరవం జరిగింది సంఘం పూర్తిగా చచ్చిపోయినట్టే అయిపోయింది చాలా చక్కగా ఉన్న సంఘం మరి స్మరణ కాలంలో దాని శక్తిని అది కోల్పోతూ వచ్చింది పెర్గము తుయితేర కాలంలో పూర్తిగా చచ్చిపోయింది ఇంచుమించుగా పూర్తిగా చచ్చిపోయింది మీకు ఇంకా వివరంగా చెప్తా ఎఫ్ఎస్ కాలంలో దాని పేరు ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ అనగా నిలిచిపోవుట ఏంటండి ఇంకా చెప్పాలి రిలాక్స్ ఏంటండి రిలాక్స్ అంటే విశ్రాంతి మేము చాలా కష్టపడ్డాం మేము చాలా పనిచేసాం మేము చాలా దేవుని కొరకు మేము ప్రయాసపడ్డాం అని చెప్పి ఒక స్థితి ఒక స్థితికి వచ్చేటప్పుడు ఈ సంఘం ఏమైందంటే రిలాక్స్ అవ్వడం ప్రారంభించింది రిలాక్సింగ్ నేను చెప్తున్నా నిజ క్రైస్తవుడు ఎవరైనా ఉంటే దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ రిలాక్స్ ఇన్ ద ఎర్త్ భూమి మీద నీకు ఇంకా రిలాక్స్ విశ్రాంతి లేదు భూమి మీద ఉన్నంత కాలం ప్రతి క్రైస్తవుడు కష్టపడాల్సిందే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాకే మనకి విశ్రాంతి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు కనుక సంఘం చాలా చక్కగా ఉన్న సంఘం ఎంతో చక్ చక్కగా ఉన్న సంఘం చివరికి వచ్చేటప్పటికి అది చాలా చల్లారింది సరే తిరిగి స్మున్న కాలం వచ్చింది స్మున్న దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది ఎలా ఉందంటే స్మున్న అంటే చేదు బోళము దాని అర్థం బోళం అనమాట అది చేదుగా ఉండేది అది ఎందుకు అంటే చచ్చిపోయిన వాళ్ళని చనిపోయిన వాళ్ళని సమాధి చెడిపోకుండా ఉంచడానికి వాడే పదార్థం అది అంటే నేను సంఘకాలాలు బోధించట్లేదు కానీ మీకు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఒకటి ఒకటి చెప్తున్నాం మీరు తర్వాత చదువుతూ మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుద్ది ఈ స్పూర్ణలో పరిస్థితి ఏంటంటే నిజంగానే హతసాక్షులు ఎక్కువ మంది అయిపోయారు చాలామంది చనిపోయారు ఎఫ్ఎస్ కాలంలో చూస్తే సింహం వంటి దేవుని ఆత్మ పనిచేసింది ఎలాంటి ఆత్మ అండి సింహము లాంటి దేవు అద్భుతమైన దేవుని ఆత్మ యుధా గోత్ర సింహము అలా పనిచేసి పిల్లరా మరి ఎవరు ఏమీ సంఘాన్ని చేయలేకపోయారు ఆ దినాల్లో స్మరణ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దేవుని ఆత్మ దూడవలే పనిచేయడం ప్రారంభించింది దేవుని స్తోత్రం దూడవలే ప్రారంభించడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పిల్లర అనేకులు హతసాక్షులు అయిపోయారు అందుకే చనిపోయాక భద్రపరిచే శవం పాడైపోకుండా ఉండే పదార్థం అందుకే దాని పేరే స్మరణ అని పెట్టాడు ఆయన చూడండి ఆసియాలో ఆసియా మైనర్ మధ్య ఆసియాలో చాలా పట్టణాలు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు ఏడు పట్టణాలని ఎన్నుకున్నాడు ఏనండి ఏడు పట్టణాలు ఎఫ్ఎస్ స్మరణ పెరగము తుయితేన సాధ్యస్ ఫిల్దెల్పియా ఇవి సంఘాల పేర్లు కాదు పట్టణాల పేర్లు దేవుని స్తోత్రం ఎందుకు దేవుడు ఆ సంఘానికి ఆ పేరు పెట్టాడంటే ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి సంఘం అదే స్థితిలో ఉండబోతుంది ఆదిలోనే అంత మెరిగిన దేవుడు కనుక ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఏ కాలంలో సంఘం ఎలా ఉండబోతుందో ఇరిగి దానిని బట్టి ఆ పట్టణాల పేర్లు ఎన్నుకొని ఒక్కొక్క సంఘానికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన దేవునికి మహిమ కలుగునుగా అప్పుడు స్మరణ వచ్చేటప్పటికి దూడ వంటి దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మే కానీ ఎలా పనిచేసింది దూడ వంటి స్వభావంతో పనిచేస్తున్నప్పుడు దేవుని పిల్లలు చాలామంది ఏమైపోయారు హతసాక్షులు అయిపోయారు స్మరణ పెర్గము తుయితైర ఈ మూడు సంఘ కాలాల్లో దూడ వంటి ఆత్మే పనిచేసింది దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా రోమన్ క్యాథలిక్ చేతిలో సంఘం బహుగా నలిగిపోయి క్యాథలిక్ చేతులు అనేకులు చనిపోయారు ప్రిలారా కనుక అప్పుడు ఇంకా చెప్తున్నా పెర్గము అంటే అర్థం ఏంటంటే పెర్గము కాలంకి వచ్చేటప్పటికి పెర్గము కాలానికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే పెర్గం అనే మాటకు అర్థం తరచూ పెళ్లి చేసుకోవటం మీకు అర్థమైందా తరచూ పెళ్లి చేసుకోవటం దీని అర్థం ఏంటంటే సంఘం పదే పదే అనేక సార్లు లోకంతో రాజీ పడింది క్యాథలిక్తో సంఘా పెళ్ళయింది దీని స్తోత్రం లోకము లేక మతము రాజకీయము రెండు ఐక్యమడ్డ ఐక్యపడ్డాయి కనుక ప్రతిసారి సంఘం ఏదో ఒక దాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే ఏదో ఒక లోక కార్యంతో ఏకీపించడం దాన్ని పెళ్ళి అన్నాడు ఆయన 
పెరగము అని అర్థం దానికి పెరగము అంటే తరచు పెళ్లి చేసుకోవడం నిజంగానే నిజమైన సంఘం చచ్చి ఆ సంఘం తరచు లోకాన్ని ఏం చేసిందామే పెళ్లి చేసుకుంది దేవుని స్తోత్రం ఆ రోజుల్లో అర్థమదైతే ఈ రోజుల్లో చాలామంది బోలు పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు ఈ కాలంలో మాట్లాడరు దేవుని స్తోత్రం మీరు మీరేటి ఏమన్నా మిమ్మల్ని అంటున్నాను ఏంటి నేను లోకంలో చూస్తున్నాం మనం ఆ మగాళ్ళు ఉన్నారు ఆడోళ్ళు ఉన్నారు పెళ్ళి చేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళకి ఒకరితో తృప్తి ఉండదు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటారో తెలియదు ఆ పెరగమ ఆత్మ ఎల్లో ఉంటుంది ఆ ఆత్మ వీళ్ళని అలా పరి పెళ్లి చేసుకుంటట్టు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సరే పెరగమం తర్వాత తుయితైర ఈ తుయితైర అనే అర్థం ఏంటంటే స్త్రీ ఆధిక్యత తుయితైర అనే మాటకు అర్థం ఏంటండి స్త్రీ ఆధిక్యత అంటే స్త్రీ ఎవరో కాదు సంఘమే ఆ సంఘమే రోమన్ క్యాథలిక్ ఆ సంఘం యొక్క ఆధిపత్యములోనే పూర్తిగా సంఘం పోయిక పిల్లర చచ్చిపోయింది సంఘం వాక్యము లేదు ఏమీ లేదు ఇక పరిశుద్ధాత్మ లేదు అన్ని రకాలుగా పూర్తిగా సంఘం సమస్తాన్ని కూడా కోల్పోయింది దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక అలెలు అందరికి అర్థమవుతుందని చెప్పేది ఈ స్పున్న పెరగము తుయితేర అనబడే మూడు కాలాల్లో కూడా ఒకే దేవుని ఆత్మ పనిచేసింది ఏ ఆత్మ దూడ వంటి ఆత్మ ఆ టైంలో సైతాను ఎలా పనిచేశాడు ఎర్రని గుర్రం ఎర్రని గుర్రం అంటే అధికారం రక్తం చెందించటం ఈ కార్యానికి సాదృశ్యంగా సైతానుడు ఎర్ర గుర్రం మీద వచ్చాడు వాడు కనుక ఇక్కడ చూడండి మీకు కన్ఫ్యూజన్గా లేదు కదా చెప్పండి మొదటి గుర్రం తెల్ల గుర్రం కరెక్టేనా వా ఒకడు వచ్చాడు విల్లు పట్టుకొని వచ్చాడు కానీ ఆడ దగ్గర ఏమి లేదు బాణం లేదు దేవుని స్తోత్రం బాణం లేకపోయేటప్పటికీ అందుకే మొదటి సంఘ కాలాన్ని వాడు ఏమి చేయలేకపోయాడు బాణం లేదు వాడి దగ్గర విల్లు మాత్రమే ఉంది సంఘాన్ని వాడు పడగట్టలేకపోయాడు రెండో సంఘంలోకి వచ్చేటప్పటికి స్మున్న పెరగము తుయితీర మూడు కాలాల్లో కూడా ఒకడే అది ఎర్రని గుర్రం ఎక్కువ వచ్చాడు భయంకరంగా సంఘాన్ని చంపాడు అతసాక్షులు చేశాడు అనేక రీతులుగా చెప్పాడు ఖడ్గము రక్తము లేక వాడి అధికారాన్ని ఇక్కడ చూపించినట్టుగా మనం చూస్తాం అందుకనే ఏడు సంఘ కాలాల్లో కూడా దేవుడు ఆ కాలంలో ఎలాంటి దురాత్మ పనిచేస్తుందో ఆ కాలంలో సంఘం ఏ కండిషన్లో ఉందో దాన్ని బట్టే దేవుడు తన్ను తాను బయలుపరుచుకున్నాడు అక్కడ అలే లూయ మధుర సంఘ కాలంలో ఏమన్నాడు ఆయన ఏడు నక్షత్రములు కుడి చేత పట్టుకొని ఏడు దీపస్తంభాల మధ్య సంచరించేవాడు అన్నాడు రెండవది స్మృన దగ్గరకు వచ్చేటికి ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు ఇదిగో నేను మొదటివాడిని కడపటివాడిని అన్నాడు అంటే నేను అన్నీ చూస్తున్నాను అన్నాడు అనమాట తర్వాత పెరగం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు వాడి అయినా రెండించులు గల కడ్గం గల వాడిని నేను అన్నాడు ఎందుకంటే ఆ దుర్బోధల్ని ఖండించడానికి పిల్లల తర్వాత తీతేరు దగ్గరకు వచ్చేటికి ఏమన్నాడు అగ్నిజ్వాలం వంటి నేత్రములను అపరంజిని పూలున పాదములు గలవాడు దేవుని కుమారుని అన్నాడు అప్పటికి లోకంలో ఒకడు సోంబేరు ఉన్నాడు దేవుని కుమారు అని చెప్పుకునేవాడు ఏమన్నాడు పోపు దేవుని స్తోత్రం కనుక అప్పుడు ఆయన చెప్పుకున్నాడు నేను దేవుని యొక్క కుమారుడిని అని చెప్పి దేవునికి స్తోత్రం తర్వాత సార్థిస్ కాలం వచ్చింది సార్థిస్ అంటే ఏంటంటే రెండు రెండు చక్కటి అర్థాలు ఉన్నాయి దానిది సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఇది అక్కడ పెట్టి పర్లేదు ఈ లోపల జాగ్రత్తగా ఆ ఫ్లెక్సీ బాక్స్ పట్టుకొచ్చి పెట్టి సరిపోతుంది ముందు కాబట్టి ఈ సార్థిస్ కాలం వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నాడు అంటే ఆయన దాని అర్థం ఏంటంటే సార్థిస్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పారిపోవట ఏంటండి పారిపోవడం నిజంగానే లూదర్ క్యాథలిక్ నుంచి పారిపోయాడు అనగా సంఘం పాపము నుంచి పారిపోవాలి తప్పుడు సిద్ధాంతాల నుంచి పారిపోవాలి హలే లూయ గ్లోరీ టు లాడ్ కాబట్టి ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే పిల్లారా సాధ్యస్లో ఆయన చెప్పాడు దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడు 
ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడు అన్నాడు అవును ఏడు ఆత్మ అనేటప్పటికి కన్ను అని అర్థం ఆత్మ వర్తమానం చేస్తుంది కనుక అన్ని నేను చూస్తున్నాను ఏ కాలంలో ఏది ఇవ్వాలో ఇస్తానే ఉన్నాను అని చెప్పి ఆయన ఓకే ఇక్కడ పెట్టేసినా సౌండ్ తగ్గించండి ఓకే హలే లూయా సాధ్య సంఘ కాలం ఇందులో నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పడానికి ఏమీ చెప్తున్నాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సాధ్య పారిపోవడం నిజంగా లోదర్ క్యాథలిక్ నుంచి పారిపోయాడు ఇంకా మనం చూస్తే సాధ్య సంఘ కాలంలో జరిగిన కార్యం ఏంటంటే తిరిగి దేవుడు సంఘాన్ని గట్టిగా సంస్కరించడం ప్రారంభించాడు లేక పునరుద్ధరణ ప్రారంభించాడు పునరుద్ధరణ ఓకేనా అప్పుడు దేవుని ఆత్మ ఎలా పనిచేస్తుందంటే మనుషుని ముఖం వంటి రూపంలో దేవుని ఆత్మ పనిచేస్తుంది అంటే దేవుడు మానవ జ్ఞానాన్ని మానవ తెలివిని ఉపయోగిస్తూ సంఘంలో తిరిగి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన సంస్కరణ చేస్తూ ఉన్నాడు లేక పునరుద్ధరణ చేస్తూ ఉన్నాడు అని మనం చూస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ఆ తదుపరి మనం ఇంకా ఏం చూస్తామంటే పిలరా మరి ఫిల్దెల్పియా సంఘ కాలం ఎవడు వేయలేకుండా తీసేవాడు ఎవడు తీయలేకుండా వేసేవాడు అయినటువంటి దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవరు వేయి లేకుండా తీయవాడు ఎవరు తీ లేకుండా వేయువాడైనా దేవుని సత్యస్వరూప యొక్క ఆయన చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం కనుక ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన తన కార్యాన్ని చేయడం ప్రారంభించాడు పడిపోయిన సంఘాన్ని తిరిగి మళ్ళా పునరుద్ధరించడం ప్రారంభించాడు ఎవడు వేయి లేకుండా తీసేవాడు ఎవడు తీయకుండా వేసేవాడు అంటే ఆయన కార్యాన్ని కనుక ప్రారంభిస్తే ఎవ్వరూ దాన్ని ఆపలేరు హలే లూయ హలే లూయ అందుకే అన్నాడు ఆయన ఇదిగో నీ ఎదుట ద్వారాన్ని తెరిచి ఉంచాను ఆ ద్వారం ఏదో కాదు దట్ ఈస్ ద రివల్యూషన్ దేవుని వాక్య సంబంధమైనటువంటి చక్కటి బయలుపాటును అక్కడ ఇస్తున్నాడు దేవుడు ఎవరికి ఫిల్దెల్పియా సంఘ కాలంలో మారు మనసు మాత్రమే కాదు ఇదిగో బాప్తిసం పొందాలి ముంచడం బాప్తిసమే కరెక్ట్ అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మర్మాన్ని లేక దేవుని వాక్యాన్ని జాన్ వెసిలికి దేవుడు బయలుపరిచాడు అరే లూయ చివరికి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నాడు అంటే లౌదికియా సంఘ కాలం ఈ లౌదికియాలో ఏమన్నాడు అంటే ఆమెనని వాడును నమ్మకమైన సత్య సాక్షి దేవుని సృష్టికి ఆదియు అయిన వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా హలే లూయ అని చెబుతూ పిలారా మరి అక్కడ చూసినట్లయితే ఆమె అని వాడు అంటే ఈజ్ ఎండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన ప్రతిదానికి ముగింపు అయి ఉన్నాడు ఆయన ప్రతిదానికి ఆమె ఆయనే దేవుని స్తోత్రం పైగా సత్యస్వరూపి లేక సత్య సాక్షి ఎవరు ఎవరు కూడా ఎవరి గురించి సాక్ష్యం ఆయనకి చెప్పకర్లా హలే లూయ కోర్టులో వాదించాలంటే లాయర్కి సాక్షులు కావాలి ఈయనకి ఎవరికి సాక్షులు అక్కలే అడ్వొకేటు ఆయనే జడ్జి ఆయనే దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక అలే లూయ సాక్షి ఆయనే వాదించేటువంటి మధ్యవర్తి అయినటువంటి లాయరు ఆయనే చివరికి తీర్పు తీర్చే జడ్జి కూడా న్యాయ న్యాయాధిపతి కూడా ఆయనే దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక కాబట్టి అని చెబుతూ వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చినట్టు ఏమైందంటే సంఘాన్ని దేవుడు ఇంకా పరిపూర్ణంగా ఏం చేస్తున్నాడు పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాడు ఏంటి నేను చెప్పే ఉద్దేశం ఇందులో ఈ ఏడు సంఘ కాలాలు మీరు తీసుకుంటే మత్తస్సు వార్తలు ఉన్న ఏడు రకాల 
గట్టిగా ఉపమానాలు ఏడు ఉపమానాలు ఏడు సంఘాలకి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఓకేనా కనుక ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే నేను మునుపు ఉండినదే ఇప్పుడు ఉండబోయేది చూడండి సంఘం ఆదిలో ఏ రీతిగా ఉందో స్మున్న పెర్గము తుయితేర వచ్చేటప్పటికి సంఘం పూర్తిగా దానికి ఉన్నటువంటి శక్తిని కోల్పోయి పాడైపోయింది సంఘం ఒక విధంగా డెడ్ అంటే చచ్చింది ఇంకే జీవము దానిలో లేదు లూదర కాలము నుంచి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు సంఘాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాడు అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు మునుపు ఏది ఉందో దానినే మళ్ళా ఏం చేస్తున్నాడు దాన్ని పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాడని చెప్పాలి లేదా మొదట ఏదైతే పాడైందో దానిని తిరిగి మళ్ళా ఆ మొదటి స్థానానికే తీసుకొస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక అలాగే ఇంకా మీరు చెప్పుకుంటూ పోతే ఎఫ్సు కాలం మొదటిదైతే ఇప్పుడు మన సంఘం ఏ స్థితిలో ఉండాలి ఖచ్చితంగా మళ్ళా ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఎస్ఎ కాలంలో ఉండాలి ఎందుకు అనేది మీకు చెప్తాను రెండు మాటలు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆ మేఘం వచ్చినప్పుడు లేదా ఏడుగురు దూతలైన వర్తమానికలు దిగి వచ్చి వర్తమానం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు బలిష్ఠుడైన దూతగా ఆయన దిగి వచ్చినప్పుడు అక్కడతో ఏం జరిగింది అంటే లౌదికీయ అనబడే కాలం ఆ రోజుతో అది ముగించబడింది అలే లూయా అది ప్రపంచంలో ఎవరికీ తెలియదండి దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు అది మన ప్రవక్తకును ఆ రోజునున్న కొంతమందికి మాత్రం తెలుసు ఈ రోజు అరవై మూడులో ఏం జరిగిందో మనం పుట్టకపోయినా అక్కడ లేకపోయినా ఏం జరిగిందో ఈరోజు మనకు తెలుసు ఎందుకు తెలుసు అంటే వారు కొంతమందిని కళ్ళారా చూస్తే మనం ఈరోజు ఆత్మ నేత్రాలతో చూసాం ఆ విషయాన్ని దేవుని స్తోత్రం అక్కడ మనం ఉండకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఉండకపోయినా కూడా జరిగిన కార్యం మనకు తెలుసు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు ఎప్పుడైతే అరవై మూడు లెటర్ జరిగిందో ఆ రోజుతోనే దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే పెంతు కోస్తూ అనబడే లౌదికీయ కాలాన్ని దేవుడు ముగించాడు ముగించి ఏం చేశాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది వధువు కాలం వచ్చింది కరెక్టేనా వధువు కాలం వచ్చింది నిజంగా ఇది వధువు కాలం అయితే సంఘం ఎక్కడ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్ కాలంలో ఉండాలి ఎందుకంటే ఏడు తర్వాత ఎనిమిది మనకు లేదు ఏడు తర్వాత మళ్ళా వచ్చేది ఒకటే వస్తుంది అంటే మొదటిదే మళ్ళా తిరిగి వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా కాబట్టి ఈ రోజున దేవుడు చేసే పని ఏదిరా అంటే ఆయన ముందున్న దానినే పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాడు పడిపోయిన దానిని తిరిగి మళ్ళా కడుతున్నాడు ఏలియ ఆత్మ ద్వారా జరిగే పరిచర్య లేక ఏలియ అభిషేకం ఏంటంటే పడిపోయిన దాన్ని తిరిగి మళ్ళా కట్టడమే కొత్తది కట్టేది కాదు అది ఆ ఏలియా వచ్చి పడిపోయిన బలిపీఠమనే అయ్యే పాత రాళ్ళు తీసుకొని పడగొట్టబడిన రాళ్ళే తీసుకొని మళ్ళీ ఆ రాళ్ళతోనే బలిపీఠమును కట్టాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఎలీషా వచ్చి ఏం చేశాడు దేవుని స్తోత్రం అదే వర్తమానాన్ని చివరి దాకా కొనసాగించాడు తర్వాత అదే ఏలియా వంటి ఆత్మ కలిగినటువంటి యోహాన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు ఇస్రాయేలు మనసును ఏసు వైపు తిప్పాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక అలే లూయా మరి మన కాలపు ఏలియ వంటి ఆత్మగలిన విలియం బ్రాణం గారు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన కూడా పిల్లలైన మనల్ని తండ్రులను అపోస్తుల బోధ వైపు తిప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా అలే లూయా మరొక ఏలియా వస్తాడు ఇస్రాయేలు కొరకు వస్తాడు అతను వచ్చి ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ ఇస్రాయేలి మనసును మళ్ళా ఎవరి వైపు ఏసు క్రీస్తు వైపు తిప్పుతాడు మళ్ళా దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఏసు క్రీస్తు వైపే తిప్పుతాడు మళ్ళా ఎందుకంటే ఆయన వైపే తిరగాలి ఎవరైనా ఆయనే ముఖ్యమైన మూల రాయ్ దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక కలిగి ఈరోజు రెండు మాటలు మీతో నేను పంచుకుంటూ పోతాను ప్రియులు జాగ్రత్తగా గమనించండి 
మునిపి ఏది ఉన్నదో అదే మళ్ళా ఉండాలి ఇప్పుడు కొత్త దాని కొరకు ఎదురు చూడట్లే మనం ముందెలాగుందో మునిపి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కార్యమే మనలో జరగాలని ఆశ ఆనాడున్న నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో ఎలాంటి అద్భుతమైన దేవుని ఆత్మను పొందుకోగలిగారో దాని కొరకే మనము ఎదురు చూస్తున్నాం దేవుని సోత్రం కలుగునుగా అలెలూయ ఆదిలో సంఘములో ఏం జరిగాయో ఎంత చక్కగా బలంగా నిలబడ్డారో ఎంత ప్రేమగా నిలబడ్డారో ఎంత ఐక్యతగా ఉండేవారో అదే కార్యం మళ్ళీ మనలోనూ జరగాలని ఆశపడుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం బైబిలే ఆదికాండం రెండో అధ్యాయం ఆదికాండం ఒకటో అధ్యాయం రెండో రెండో వచనం నుంచి మొదలు చివరిదాకా ఏది అంటే రీక్రియేషన్ తిరిగి మళ్ళా పునరుద్ధరించడం తిరిగి సృష్టించడమే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా హలలూయ కాబట్టి నూతనమైంది కాదు ఇది పిల్లర కనుకనే ప్రతి వాళ్ళు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయాణం ప్రారంభించాం ఏమి పొందడానికి మనం ప్రయాణం ప్రారంభించాం ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి మనం ఆశపడుతూ ఈ వర్తమానం మనం నమ్ముతున్నామనే సంగతిని తప్పక మీరు గ్రహించి తీరాలి చూడండి తీతేర వరకు వచ్చింది పడిపోయింది సంఘం కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏది పడిపోయిందో దాన్నే కొంచెం సార్థిసులో మరి కొంచెం ఫెల్దెల్పియాలో మరి కొంచెం లవుదికియాలో ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పునరుద్ధరణ చేస్తూ తిరిగి మళ్ళా అస్సలైన దాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ఏసు సిలువ వేయబడింది దేనికి ఆయన వచ్చి మరణించింది దేనికి ఈ కార్యం అంతా ఎందుకు చేశాడు ఆయన ఎందుకు ప్రవక్తను పంపించాడు ఎందుకు వర్తమానం ఇచ్చాడు ఈ కార్యములన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి నిన్ను పునరుద్ధరణ చేసి ఆ మొదటి మనిషిగా నిన్ను నన్ను మార్చాలనేదే దేవుని ఆశ అలెలూయ ఇన్ని సంఘ కాలాల్లో కానీ ఎంతమంది వర్తమానికులు వచ్చి చెప్పినా చివరి సారాంశం అదే కనుక ఈ రోజున మనం అక్కడికి రాకుండా వర్తమానం చేతిలోకి రాగానే అంత అయిపోయింది ఇంకేముంది మేము అన్నీ పొందేసుకున్నామని స్థాయికి వచ్చేసారు కొంతమంది నిజమేనా అలే లూయ పొందాల్సింది ఏమీ పొందలేదు ఓ వంద పుస్తకాలు రెండు వందల పుస్తకాలు చదివి కోర్ట్స్ పట్టుకొని ఇంక అంతా అయిపోయింది మొత్తం ఇక నాకు అన్నీ వచ్చేసాయి అనుకుంటున్నారు అది కాదు పిల్లరా ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో జరగాల్సిన కార్యం ఇంకాను పరిపూర్ణంగా జరగలేదు నమ్ముతారా అలే లూయ అందుకే ప్రవక్త అది సూర్యోదయం అనే వర్తమానాలు అంటాడు దేర్ ఆర్ డైనామిక్స్ ఏంటి దే ఆర్ నో 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 దే ఆర్ మెకానిక్స్ అన్నాడు అంటే అక్కడ యంత్రశక్తి ఉంది యంత్రములు ఉన్నాయి యంత్రాన్ని కదిలించే డైనమిక్స్ లేవన్నాడు అంటే యంత్రాన్ని కదిలించే చలన శక్తి చలన శక్తి లేక జీవింప చే శక్తి లేదు అక్కడ అన్నాడు నో దట్ ఈస్ అవర్ పొజిషన్ టుడే ఈ రోజున వర్తమానం ఎరిగిన వర్తమాన సంఘములు ఉన్న మన యొక్క పరిస్థితులు అంటే వీఆర్ మెకానిక్స్ వితౌట్ డైనమిక్స్ అదే లూయ మనందరూ ఎక్కడ ఉన్నామంటే యంత్రశక్తి మనందరం బోలంత వాక్యం ఉంది మన దగ్గర మన దగ్గర చాలా వాక్యం ఉంది పుస్తకాలు ఉన్నాయి వర్తమానాలు ఉన్నాయి మర్మాలు ఉన్నాయి కోర్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ నో డైనమిక్స్ ఏమి లేవు అక్కడ చలన శక్తి లేదు ఇప్పుడు యంత్రం కదిలితే సంతోషమా కారు ఇంటి ముందు పెట్టుకుని అలా కులుకుతూ ఉంటావా కారు కొని తెచ్చుకుని ఇంటి ముందు రోజుకు దానికి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టి దానికి మూతేసి మళ్ళా తీసి మళ్ళా రేపు కొబ్బరికాయ కొట్టి మళ్ళా మూతేసుకొని పెట్టుకుంటావా దానికైనా ఆ యంత్రం కదిలితే మనకు ఆనందంగా ఉంటుంది అలే లూయ అలాగే చివరి కాలంలో సంఘం కూడా కదలాలి అలే లూయ కదలాలంటే పిచ్చెక్కినట్టుగా ఆమె నలుడి చెప్పి లెగిసి కుర్చీలు ఎక్కి డ్యాన్స్ లెస్ గంతులేయడం కాదు అది ఉద్రేకం మాత్రమే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రియల్ రివైవల్ ఇన్ యువర్ సోల్ నాట్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ నీ ఆత్మలో కాదు నీ అంతరంగములున్నా 
అంతరంగములో నిజమైనటువంటి ఆ ఉద్యమం కదలడం ప్రారంభమవ్వాలి దేవుని సూత్రం అది గనక నీలో ప్రారంభమైతే కరోనా కూడా నిన్ను ఆపలేదు ఏమొచ్చినా నువ్వు ఆగవు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆగవు ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నువ్వు ఎవడు నిన్ను ఆపలేడు ఎందుకంటే అది బయట నుంచి వచ్చే శక్తి కాదు నీ లోపల ఉండే శక్తి దేవునికి సూత్రం కలుగునుగా ఒకసారి సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి సరస్సు అన్నది సరస్సు అనుకుంటున్నాను నేను ఆ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రోక్త దాని దాని పక్క నడుస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఎంత సంతోషంగా ఉన్నావు అని దీంతో ఆయన ప్రోక్త కాబట్టి మనం ఎందుకు మాట్లాడతాం అలాగా దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు దేనితో అన్న మాట్లాడగలరు దేవుని స్తోత్రం ఎందుకు ఇలాగ అంత సంతోషంగా ఉన్నావు ఏంటి నీకు దేనిని బట్టి నీ సంతోషం అందరూ వచ్చి నీళ్ళు నీళ్లు తాగుతున్నారా పులులు వచ్చి సింహాలు వచ్చి నీళ్ళు 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 తాగుతున్నాయనా దేని కొరకు నువ్వు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నావు నేను కూడా వచ్చి నీ దగ్గర నీళ్లు తాగుతున్నాను దానికోసమా అంటే అదేం మాట్లాడదంట ప్రవక్త అన్నాడు నిజంగా అది కనుక నాతో మాట్లాడితే అది చెప్పే మాట అని తెలుసా అయ్యా ఎవరో వచ్చి జంతువులు వచ్చి నీళ్లు తాగుతున్నది కాదయ్యా నేను అలా సంతోషంగా ఊపుకుతూ ఉండేది ఒకటి నా లోపలే ఉంది హలే లూయా అది రోజు పైకి తోస్తా ఉంది కనుక రోజు సంతోషపడుతున్నా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అలాగే ఈరోజు ఒక విశ్వాసిలో డబ్బు ఉంటే సంతోషం బట్టలు ఉంటే సంతోషం నాలుగు ఏళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి రోజు తింటూ బాగా ఉంటే సంతోషం నువ్వు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే సంతోషం లేకపోతే ముఖం మాడు చెక్కలా ఉంటుంది ఆ ముఖాన్ని చూడలేం దేవుని స్తోత్రం ఏం అలాగున్నావు ఏం అద్దోదు మీకు చెప్తే మా బాధలు మీకు ఎందులు ఇస్తాయి దేవుని స్తోత్రం అందుకే అన్నాడు ఆయన లోకం ఇచ్చినట్టు కాదు నేను ఇచ్చే సంతోషం లోకములైతే ఇవన్నీ బాహ్య సంబంధంగా కనపడుతున్నవన్నీ కూడా నీకు కలిగినప్పుడు నీకు సంతోషం వస్తుంది కానీ దేవుని బిడ్డ యొక్క సంతోషం అది కాదు దేవుని స్తోత్రం నీ లోపలే ఉండి నిన్ను సంతోషపరిచే ఒక అద్భుత శక్తి నీలో పెట్టాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అందుకే భక్తులు పాటలు పాడే రేవని గొర్రెలు దొడ్లో లేకపోయినా సాల్లో పశువులు లేకపోయినా అంజురం చెట్లు పూయకపోయినా అల్లె లూయా ఏమి లేకపోయినా నేను దేవుల్లో ఆనందిస్తా ప్రభులో సంతోషపడతా గ్లోరీ టు లాడ్ సంఘం అక్కడ రావాలి మనం ఆ స్థితి మనలో కనబడాలి అలా నిజమైన ఆనందం మన జీవితంలో కనబడాలి అది ఏమీ లేకపోతే ఎందుకు దేవుని నమ్మడం ఎందుకు దేవుల్లో ఉండడం ఎందుకు ఈ వర్తమానం గురించి చెప్పుకోవడం నిజంగా అవన్నీ మనలో లేకపోతే వీఆర్ డూప్లికేట్ క్రిస్టియన్స్ మనం తప్పక నకిలి క్రైస్తవులం మనం నిజమైన క్రైస్తవులం కాదు మనం నిజమైన క్రైస్తవుడు అయితే ఏమీ లేకపోయినా ఆనందిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు అతను ఆనందానికి కారణం ఈ లోకంలో ఉన్నది ఏది కాదు కేవలం దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా కనుక ఈ రోజున ఈ యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించుకునే మాటలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా కాబట్టి కొలసి పత్రంలో చెప్పిన విషయాలు చూస్తే దేవుని అద్భుత ప్రణాళిక అందులో కనిపిస్తుంది ఏంటండి దేవుని అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఆయన ఎందుకు భూమి మీదకి వస్తున్నాడు కారణం ఏంటి ఎందుకు మనిషిగా మారాడు ఈ ఎందుకు సిలువలో మరణిస్తున్నాడు ఎందుకు రక్తాన్ని కాడుస్తున్నాడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన అనే దానిని మనం ఈ ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చక్కగా చూడగలం పిల్లార ఇది ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని ప్రవక్త ఒక పుస్తకం చెప్పాడు మనకి దాని పేరు చెప్పండి ఎవరైనా ఎవరైనా సరే అది అంటే దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తు బయలుపరచబడ్డాడు ఏంటండి దేవుని మర్మమైన క్రీస్తు బయలుపరచబడ్డాడు అని చెప్పాడు పైగా అది చెబుతూ అంటున్నాడు ఆయన ఇది ఏడవ ముద్ర ఈ మర్మం అంతా ఎప్పటి నుంచో మరుగుగా ఉండి తరముల్లో యుగముల్లో మరుగుగా ఉండి ఇప్పుడు బయలుపరచబడింది అందుకే అరగంట నిశ్శబ్దం అంటున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఏడో ముద్ర ఆయన ఏడు ముద్రలు బోధించేటప్పుడు సవివరంగా చెప్పినట్టుగా ఉండదు ఉండదు కదా నిజమేనా ఏడో ముద్ర 
మనం చదువుతుంటే ఒకరోజు నేను గమగమ్మాయి వెళ్ళి అందరూ వర్తమానంకి వచ్చిన కొత్త అనమాట అది నాకు ఇంకా నాకు ఏం తెలీదు వర్తమానం గురించి పూర్తిగా ఆ టైంలో వర్తమానంలోకి వచ్చిన కొత్తలో అందరూ ఏడో ముద్ర మర్మము అని చెప్తుంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోయి గమగా మేలిపోయి ఏడో ముద్ర మొత్తం చదివేశాను ఏమర్థమైందిరా జీరో ఏమర్థం అలా దేవుని స్తోత్రం ఆ రోజున అది చదివినప్పుడు పీలారా ఈ రోజున వర్తమానంలో చాలా కాలంగా ఉన్నవాళ్ళకే అర్థం కాంది అది ఏడో ముద్ర అంటే ఏంటో ఇంకా సరిగా చాలామందికి తెలియలేదు దేవుని స్తోత్రం ఈరోజు నా ప్రసంగం ఏడో ముద్ర కాదు ఓకే ఏడో ముద్ర కాదు మిగతా ముద్ర చెప్పకుండా ఏడో ముద్ర చెప్పడం మర్యాద కాదు దేవుని స్తోత్రం కనుక ఏడో ముద్ర అద్భుతమైంది నిజంగానే చాలా గొప్పది వధువుకి ఎంతో ఆదరణ కలిగించేదిగా ఉంది ఒక్క విధంగా చెప్పాలంటే అది బోధించేది కాదు అది గ్రహించేదే అలెలూయ అది బోధించేది కాదు వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వాళ్ళే గ్రహించగలిగేదే ఏడవ ముద్ర దేవుని స్తోత్రం సరే ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అంటే దాని కొరకు కొన్ని మాటలు చెప్తూ వచ్చాడు ఆయన ఇక్కడ దానిని బట్టి అరగంట నిశ్శబ్దం ఎన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చి అక్కడ ఏదైతే ఆయన వివరించలేదో ఆ కార్యములన్నీ ఆయన ఈ యొక్క ఈ పుస్తకములు ఆయన వివరించాడు ఎందుకంటే ఏడు ముద్రలు బోధించిన తర్వాతనే ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని ఆయన బోధించాడు కనుక అరవై మూడు తర్వాత ఆయన చెప్పిన ప్రతి ప్రసంగములోనూ ఏడో ముద్ర యొక్క సారాంశము కనబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ఒక చిన్న రెండు విషయాలు ప్రాముఖ్యమైనవి మీకు చెప్పాలని నా ఆశ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద దీని ఏమంటారంటే దిస్ ఈజ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ఇదే వర్తమానానికి పునాది అండ్ ఎగై తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద క్లైమాక్స్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అలే లూయ మీకు అర్థమవుతుందా ఇదే పునాది లాంటిది ఇదే శిఖరాగ్రం అలే లూయ ఇదొక్కటి మీకు బాగా అర్థమైతే వర్తమానం ఎక్కడ చూసినా మీకు అదే కనపడద్ది దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాదు ప్రతి పుస్తకంలో ప్రవక్త చెప్పింది అదే మీరు చూస్తున్నారు మనిషి కుమారుని ప్రత్యక్షత మనిషి కుమారుని ప్రత్యక్షత అని మొదలెట్టేవాడు ఆయన మనిషి కుమారుని ప్రత్యక్షత అంటే మనం ఏదో అనుకుంటా పోతాం అదంతా ఏడో ముద్రే పిల్లలు ఇక్కడ కూడా అదే చూస్తాం మనం దాన్ని కొన్ని విషయాలు మీకు ఇందులో అంటే కొంతమంది బాగా తెలిసి ఉండొచ్చు ఇక్కడ కొందరికి కొంచెం కొంచెం తెలిసి ఉండొచ్చు మరి కొందరికి అసలు జీరో అయి ఉండొచ్చు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు పాస్ గారు చెప్తుంటే అది చెప్పని ప్రశ్న అయిందే జవాబు అయిందే ఆయన వచ్చి కూకొని వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది అలే లూయ కొంతమంది నిజంగానే చిన్న మాట చెప్తే వాళ్ళు బోర్డు అంతా గ్రహిస్తారు లోపల అది చాలా ధన్యులు వారు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన గొప్ప రివలేషన్ అది దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాదు కాబట్టి చూడండి నేను కూడా చిన్నప్పుడు చర్చలో వాక్యం వింటుంటే మా పాస్ట గారు చెప్పేది ఏంటో చెప్పకముందు నాకు అర్థమైపోతూ ఉండేది నాకు అర్థమైంది కాదు ఏంటి నేను ఇలా చెప్పింది నాకు అలాగే అర్థమైపోతుంది నేను అనుకున్నాను నేను చెప్పేదే మళ్ళీ చెప్పేవాడు ఆయన నా మనసులో ఏమనుకుంటే అదే చెప్పేవాడు మళ్ళీ ఆయన అలాగే ఈరోజు కూడా పాస్ట్ గారు మనసు పట్టుకొని పాస్ట్ గారు చెప్పేది మీరు చెప్పేస్తుంటారు ముందు మీ లోపల వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అది ఏ అంటే ఇక్కడ పనిచేసే ఆత్మ అక్కడ పనిచేసే ఆత్మ ఒకటి కాబట్టి దేవుని స్తోత్రం ఇదేదో మెస్ప్రజం ఇదేదో హృదయాలు చదవడం ఎప్పుడు అంటేసం లేకపోతే దురాత్మకారం చేతబడతానం కాదు ఇది దేవుని స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం ఎప్పుడు కూడా సంఘం ఎప్పుడు బాగుంటుంది అంటే వెన్ యూ క్యాచ్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద పాస్టర్ ఖచ్చితంగా పాస్టర్ గారి మీద ఉన్న అభిషేకాన్ని సంఘం పట్టుకునే స్థాయికి వస్తే అబ్బబ్బబ్బా అది ఎఫ్ఎస్ సంఘం అంటే దేవునికి మహిమ కలుగును కాదు ఇప్పుడు సంఘాలు ఎలా ఉన్నాయంటే పాస్టర్ గారు పది మైళ్ళు దూరంలో ఉంటే సంఘం వెనకాల పది మైళ్ళు వెనకాల ఉంటుంది ఈయన చెప్తా పోతాడు సంఘం పట్టుకోలేదు అట్లాంటి పరిస్థితులు సంఘాల్లో ఉన్నాయి ఈ రోజున నేను పోవాలంటున్నాను అవన్నీ తప్పకుండా అద్భుత విషయాలు దేవుడు సంఘంలో మాట్లాడాలంటే ముందు చర్చ్ షుడ్ గ్రో తప్పకుండా సంఘం ముందు ఎదగాలి సంఘం ఎదిగితేనే సేవకుడు ఎదుగుతాడు అలే లూయ 
సంఘం ఎదగకుండా సేవ కొడుకు దేవుడు ఆ ఎదుగుదలు ఇవ్వడం ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడో చెప్పేసుకుంటా పోతే సంఘానికి అర్థం కావి సంఘాన్ని బట్టే సేవకుడి యొక్క బయలుపాటు లేక ప్రత్యక్షత కూడా ఎదుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక దేవునికి మహిమ సరే కొద్ది మాటలు మీకు చెప్తా చూడండి ఈ ప్రణాళిక ఏదో కాదు మీరు విన్నదే క్రొత్తది కూడా కాదు కానీ దాన్ని మనము ఆచరణలోనికి లేక ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోకి తీసుకురాలేకపోతున్నాం అంటే జీవిత అనుభవంలోనికి దాన్ని మనం తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం దాన్ని ఈరోజు మీకు హెచ్చరిస్తున్నాం పిల్లారా ఎవరు ఎన్ని రకాలు చూడండి ఒకరు ప్రసంగం చేసాడంటే పైకి ఎగిరి కిందకి ఎగిరి ఆకాశానికి వెళ్ళి భూమి మీద పడి ఎన్ని ప్రసంగం చేసినా ఎంత ప్రసంగం చేసినా చివరికి అతను ప్రసంగం అంతట్లో సారాంశం ఎంత ఉంటుంది అంతేనా మూడు గంటల సినిమా సారాంశం ఇంత కరెక్టేనా పన్నెండు వందల వర్తమానాలు ఏంటండి పన్నెండు వందల వర్తమానాలు ఆ వర్తమానాలు సారాంశం అంత ఎంత మీరు నమ్ముతారా అలెలూయ ఆ సారాంశం మీకు అర్థమైతే ప్రతి పుస్తకంలో నువ్వు దాన్ని చూస్తావు ప్రతి పుస్తకంలో నీకు కనబడుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రియులారా కనుక కొలసలు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపాలని ఆయన సిలువ రక్తం సంధి చేసి సమస్తమును భూలోకమందును కానీ పరలోకమందును కానీ వాటన్నిటిని ఆయన ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకోవాలని తండ్రి అభిష్టమాయను దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే పిల్లారా ఇందులో మొదటి భాగం ఏంటంటే మొదటి భాగం మనందరికీ అర్థమైందే దేవుడు తన్ను తాను నీకు నాకు బయలుపరుచుకోవాలని ఆశ ఆయనకి ఏంటండి ఇప్పుడు పిల్లలకి తండ్రి ఎవరు అర్థం కాకపోతే బాగుంటుందా మాట్లాడండి ఆడు పప్పలు తెత్తాడు తేడో ప్రేమించే తండ్రో కాదో కాపిస్టో ఏంటో ఎలా ఉంటాడో పిల్లలు తండ్రిని అర్థం చేసుకోకపోతే తండ్రికి ఏమైనా సంతోషంగా ఉంటుందా ఉండదుగా కనుక తండ్రి అయిన ఆ దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే తన్ను తాను మనకు బయలుపరచుకోవాలని అనుకున్నాడు ఏంటండి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆయన ఎవరై ఉన్నాడో ఎలాంటి గుణ లక్షణాలు ఆయనలో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బిడ్డల మీ బిడ్డలమైన మనల్ని మన ముందు వాటిని ప్రదర్శించాలనుకున్నాడు ఆయన అలెలూయ ఆయన గుణలక్షణాలన్నీ కూడా మనకి చెప్పాలని ఆశ కలిగింది ఆయనకి దేవుని స్తోత్రం సరేనా అలా కలిగినప్పుడు ఆయన ఏం చేయగలడు ఎలా చూపించగలడు ఏంటమ్మా ఎలా చూపించగలడు ఆయన ఏ విధంగా చెప్పగలడు ఆయన ఆయన ఎవరై ఉన్నాడు గొప్ప ఆత్మ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఈజ్ ద గ్రేట్ స్పిరిట్ ఆయన అద్భుతమైన గొప్ప ఆత్మగా ఉన్న దేవుడు ఆత్మగా ఉన్న దేవుడు వచ్చి ఆయన ప్రేమను ఆయన కృపను ఆయన దయను ఆయన కుండ సమస్తాన్ని లేక ఆయనలో దాసబడిన అనేకమైన గుణలక్షణాల్ని తాను వెల్లడి చేసుకోవాలంటే ఆయన వల్ల కాదది దేవుని స్తోత్రం అప్పుడు అనుకున్నట్టు మనసులో ఏమని నేను కూడా ఒక మనిషి అవ్వాలి హాలే లూయ సరేనా నేను కూడా ఒక మనిషిని అవ్వాలి నేను కూడా నా బిడ్డలు ఎలాగున్నారో వారి వలనే నేను కూడా అవ్వడానికి నేను ఒక ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఆయన దేవునిలో జగత్ పునాదికి ముందే ఆయన మనస్సులో ఉన్న గొప్ప ఆలోచన అదే దేవుని స్తోత్రం ఏది నేను భూమి మీదకి మనిషిగా వెళ్ళాలి నేను చేసిన మనుషులు లేక నా సృష్టి అయిన ఈ మానవులు ఒకనొక దిన ముందు చెడిపోతారు వీళ్ళు వీళ్ళు చెడిపోయినప్పుడు వీళ్ళని రక్షించడానికి నేను వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి నేను అబ్రాహ్మ సంతానం కాబట్టి అబ్రాహ్మ సంతానం యొక్క రూపం అనేది తీసుకోవాలి నేను ఒక దేవదూతలాగో మరొకలాగో నేను వెళ్ళకూడదు ఒక మనిషిగా వెళ్ళాలని ఆలోచించాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు 
అప్పుడు దేవుడు ఏం నా ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అన్నీ కూడా క్రీస్తు ద్వారా లోకానికి బయలుపరుచుకొని లోకం నశించిపోయింది కనుక అటు మనుషులు ఇటు సృష్టి సమస్తము కూడా నశించిపోయింది కనుక మాంసయుక్తమైన దేహంలో వెళ్ళి సిల్వ రక్తము చేత సంధి చేసుకొని అన్నిటినీ కూడా నాకు దూరమైపోయిన ప్రతిదాన్ని తిరిగి మళ్ళా నాతో నేను సమాధానపరచుకోవాలి అది దేవుని కోరిక దేవునికి మహిమ కలుగురు కాక ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉండగానే దేవుడు ఏమైనా చేయగలడు సైతాన్ అన్నాడంటే అది తప్పితో సత్తండి ఇంక భూమి మీద పాపమే లేదు మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఏమంటారు కరెక్టేనా కానీ అలా కనుక దేవుడు చేస్తుంటే వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎఫెక్షన్ అండ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ప్రేమ ఏంటో దేవుని యొక్క ఆ యొక్క వాత్సల్యం ఏంటో మన మన ఎడలు అయినా చూపించే కరుణ కటాక్షములు కృప ఏంటో మనకు అర్థమే కాదు ఎందుకు ఈరోజు దేవదూతల స్థుతుల కన్నా అసలు ఆ రోజున ఆ యొక్క యశ్యాగ్రంథంలో చూస్తుంటుంటే ఆ కెరూబులు లేక దూతలు ఆ సరాపులు ఏం చేస్తున్నాయి పరిశుద్ధుడు 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 అంటుంటే గడప కమ్ములు పునాది పరలోకం యొక్క గడప కమ్ములు పునాదులు ఎదిరిపోతున్నాయంట దేవుని స్తోత్రం అంత గట్టిగా అవి గాన ప్రతిగానాలంట అంటే చూడండి మనం కూడా చదివేవాళ్ళు ఇంత ముందు వాక్య ప్రతి వాక్యాలు కీర్తనలో ఒక వచనం మనం నేను చదివితే ఇంకో వచనం మీరు చదువుతారు అలాగే ఆళ్ళ కూడా రెండు గ్రూపులు అయిపోయి పరిశుద్ధుడు అంటుంటే మళ్ళో గ్రూపు పరిశుద్ధుడు ఇలాగ ఇదే పని అంట వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా విసుకులేదంట వాళ్ళకి ఆ నిత్యత్వంలో ఎంత కాలం అలాగ దేవుణ్ణి పరిశుద్ధుడు 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 అంటున్నా వాళ్ళకి విసుకు రాలేదంట అలా దేవుణ్ణి కనపరుస్తూనే ఉన్నారు మైలి ఎలాగా సంపూర్ణ హృదయంతో చాలా గౌరవంతో చాలా మర్యాదతో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారు ఆరాధన ప్రసంగం అయిపోయాక అందరూ లేచి నిలబడి స్థుతులు చెల్లించండి స్తోత్రం 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 హల్లెల్లు రెండు సార్లు అనేటప్పటికి మనకు అలసట వచ్చేది సుతులు చెప్పు ఏమీ చెప్పు ఇక్కడ పాస్ట్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఆమె అనండి హలోడు అనండి అసలు అది పనికి మళ్ళీ పని అది చెప్పకలలాగా అలా చెప్పి చేయిస్తే అది కరెక్ట్ ఆరాధన కాదు దేవుని అర్థం చేసుకుంటే నీ హృదయ లోతుల్లో నుంచి ఆగమన్ నాకుండా సుతులు చెప్పాలి నువ్వు దేవుని స్తోత్రం హలలూయ కనుక అంత గట్టిగా స్థుతులు చెల్లిస్తుంటే కూడా ఆయన సంతోషపట్టలేదు కానీ అవి బాబోయ్ నువ్వు స్థుతులు అనేటప్పటికీ ఆయనకి ఓ సంతోషం అయిపోతుందంట ఎంత అద్భుతమైన కృప నా వంటి పాపిని ప్రేమించను నా వంటి నీచుని రక్షించను నా వంటి పాపిని గ్లోరీను నా వంటి నీచుని రక్షించను కృపా 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 నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా అలలుయ నా వంటి పాపిని ప్రేమించేవనైనా నా వంటి నీచుని రక్షించేవనైనా 
ఇదంతా నీ కృపణ ఆయనని చెప్పి నిజంగా హృదయంలో కృతజ్ఞతతో ఆ శుతులు చెల్లుతుంటేనంటే ఆయనకి అది సంతోషం అంట అరే లూయా మనకేమో టెక్ ఎక్కువ శుతులు చెప్పండి చెప్పరు నేను అంటున్నాను నువ్వు స్థుతి చెల్లించడానికి ఒక సమయం అంటూ లేదు నువ్వు ఉదయం లేచిన కాడి నుంచి కూడా నిద్ర మంచం ఎక్కేదాకా స్థుతులు చెప్తూనే ఉండొచ్చు నీవు దేవుని స్తోత్రం ఎంతగా నువ్వు ఆయన స్థుతించిన ఆయన రుణాన్ని తెచ్చుకోలేం ప్రియులారా నిజమేనా కనుక దేవుడు ఆ విధంగా స్థుతులు కోరుకుంటాను నీ దగ్గర నుంచి సరే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే ఆయన తన ప్రేమను వెల్లడి పరచాలని మనసులో అనుకున్నాడు ఆయన అలే లూయా అందుకే చూడండి ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసించాలని ఓకే సర్వ సంపూర్ణత ఎవరిలో ఉండాలని ఆయన ఎందు ఉండాలని ఎవరైనా యేసు అనబడే ఆ దేవుడు కుమారుడు వింటున్నారుగా తిత్వానికి ఇది తిరకాస బోధ మనకైతే బాగా అర్థమైన బోధ దేవుని స్తోత్రం హాలే లూయా దేవుళ్ళు ముగ్గురు కాదని మనకు తెలుసు దేవుడు ఒక్కడే హలే లూయా ఇప్పుడు చూడండి ఏసుక్రీస్తులో ఏం జరిగిందో సంపూర్ణంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు మనలో ఏం చేయబోతున్నాడో చాలా తేటకు అర్థమైపోద్ది దేవుని స్తోత్రం ఒకటే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోండి ఎప్పుడు ఏసు దేవునిలో క్షమించాలి దేవుడు ఏసులో ఏమి చేశాడో వధువులోనూ అదే చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మీరు వర్తమానం ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి చదివి ఏడు ముద్రలో డెబ్బై ఏడు సార్లు బట్టి పట్టిన అక్కడికే రావాలి ఇంకోటి ఏమి లేదు అదే మొత్తం అంతా దేవునికి స్తోత్రం మీరు ఈ యొక్క థీమ్ని లేక ఈ యొక్క థీమ్ అంటే ఏమంటాం సారాంశమా థీమ్ అంటే మాధుర్యమైన ముఖ్యాంశం థీమ్ అంటే ముఖ్యాంశం ఒక దాంట్లో ఉన్న థీమ్ అనమాట ఆ థీమ్ ఆ ముఖ్యాంశం మనకి అర్థమైపోయింది అనుకోండి అరవై మూడు ముందు పుస్తకాలు చదవండి అరవై రెండు తర్వాత పుస్తకాలు చదవండి అందులో దొరికేది అందులో దొరుకుతుంది వీటిలో దొరికేది వీటిలో దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి బుక్లో కూడా దీన్ని మించి ఇంతకన్నా గొప్ప విషయాలు ప్రోక్త చెప్పడం నిన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళమో వాళ్ళు అక్కడికి తీసుకొస్తాడు ఆయన ఈ లోపల ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి అరే లూయా ఇప్పుడు హీరో గారు హీరోయిన్ గారు ఏకమవ్వాలంటే మధ్యలో వెళ్ళు ఉంటాడు సైడ్ యాక్టర్లు ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఎవరి పాత్ర ఆడిదే దేవుని స్తోత్రం కరెక్టనే కాదా ఎవరి పాత్ర వాడిదే పని చేస్తూ ఉంటారు అందులో ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే హీరో హీరోయిన్ దేవుని స్తోత్రం మనమేనా హీరోయిన్ ఇక్కడే ఉంది హీరో మనలోనే ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక బృగ్రహించండి పిల్లారా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి అసలు దేవుని ఉద్దేశం అంటే దేవుడు తన్ను తాను బయలుపరుచుకోవాలి అదే ఆయన ఉద్దేశం బయలుపరుచుకోవాలంటే ఆత్మగా ఉండి దేవుడు ఏం చేయలేడు ఏం చేయలేడు ఆయన ఆత్మగా ఉండి ఆత్మగా ఉండి ఆయన ఏం చేసినా కూడా మనం పట్టుకోలేం గ్రహించలేం ఓకే కనుక ఆయనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఒక శరీరం కావాలి ఏమంటారు మీరు ఇంకొకలాగా అనుకోకండి నన్ను ఆ శరీరమే వేసుకో నిజమేనా అలే లూయా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండెను ఆ వాక్యం దేవుని దగ్గర ఉండని అర్థం ఏంటి ఆలోచన దేవుని దగ్గర ఉండెను దేవుని స్తోత్రం ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము చూడండి వాక్యము ఆదిలో ఆయన వద్ద ఉండేనంటే అర్థం ఏంటి అసలు ఆదిలో వాక్యం ఉంది ఎక్కడుంది ఆయన ఆలోచన కరెక్టేనా మనం ఇంకో వంద సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభు వచ్చినా కూడా ఈ వాక్యాన్ని దాటి మనం బాధ చెప్పుకోలేము ప్రధానమైంది ఇది కరెక్టేనా ఆదిలో దేవుడు ఉన్నాడు 
ఆయనలో చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం ఆయన ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఆయనలో అందులో ఒకటి ప్రధానమైంది భూమి మీదకి ఏసుగా వెళ్ళాలని ఆయనలో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఆయన అనేక ఆలోచనలు ఇప్పుడు నా ముందే కూర్చొని ఉన్నాయి ఏమంటారు నేను చెప్పే తప్ప మీరు దేవుని ఆలోచనేనా ఆదిలో మీరు దేవుని ఆలోచన అయితేనే ఇప్పుడు మీరు చివరిలో దేవుని వాక్యంగా మారుతారు ముందులో మీరు ఆయన ఆలోచన కాకుండా ఇప్పుడు హఠాత్తుగా దేవుని వాక్యం అయిపోవాలంటే అవ్వదు దేవుని స్తోత్రం మీరు ముందే ఆయన ఆలోచనలో ఉండాలి మీరు ఎంతమంది నమ్మకం ఉంది నేను ఉన్నానని హాలెలుయ ఆయన ఆలోచనలో మనం ఉన్నామా అక్షరాల ఉన్నాం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఆయన ఆలోచనలో ఆ రోజు ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన మనలందరినీ కూడా ఈ కాలానికి పంపించాలని నిర్ణయించుకొని ఈ కాలములో ఆయన వాక్యం ఇస్తానని నిర్ణయించుకొని సరిగ్గా వాక్యాన్ని భూమి మీద పంపి మనలో కూడా ఈ భూమి మీదకి అదే టైంలో పంపించాడు ఎందుకు అంటే అది వినడానికి అది నమ్మడానికి దాని వల్లే మార్చబడ్డానికి అందుకే దేవుడు మనల్ని పంపించాడు ఈ భూమి మీదకి దేవునికి సూత్రం ఇప్పుడు చూడండి కాబట్టి దేవుడు ఆదిలో ఆలోచన అంటే ఏసు ఆదిలో ఏమై ఉన్నాడో ఒక ఆలోచన అంతే నేను భూమి మీదకి ఒక కుమారుడిగా వెళ్ళాలి భూమి మీదకి ఒక శరీరధారిగా నేను వెళ్ళాలి నా కుమారులు కుమార్తెలు ఎట్లా ఉన్నారో నేను అదే వారిలో ఒక మనిషిగా భూమి మీదకి నేను వెళ్ళాలి ఆలోచన ఆలోచన వ్యక్తపరచబడింది దాన్ ఇట్ బికమ్ వర్డ్ అప్పుడు ఏమైంది అది వాక్యముగా మారింది దేవుని స్తోత్రం ఆ వాక్ వచ్చి ఏం చేసింది శరీరమును ధరించుకుంది ఎక్కడ అంటే మరియమ్మ గర్భంలో ఏమంటారు కరెక్టేనా ఆ వాక్యము పలకబడింది ఎక్కడ పలకబడింది అంటే మరియమ్మ గర్భములో పలకబడింది దేవుని స్తోత్రం ఆ పలకబడిన చిన్న రక్తకణమే ఏమైంది ఏసు అయ్యింది అలెలుయ ఏసు అని ఒక చక్కటి శరీరము తయారైంది పాపరహిత శరీరం లైంగిక సంబంధము లేని శరీరం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ లైంగిక సంబంధము లేని శరీరం అట్టి శరీరములోనే దేవుడు నివాసం చేయగలడు ఎప్పుడైనా దేవుడు అలాంటి శరీరంలో ఎక్కడైనా నివాసం చేశాడు ఎప్పుడైనా గట్టిగా చెప్పాలి నాకు ఎప్పుడైనా అలాంటి శరీరములో దేవుడు ఎక్కడైనా బైబిల్లో నివాసం చేశాడా గట్టిగా చేశాడు ఆదాములో దేవుని స్తోత్రం కనుకప్పుడు మళ్ళా నిన్ను నన్ను ఆదాములా చేయాలని ఆయన ఆశ దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఆయన కోరిక ఎదురా అంటే మళ్ళా నిన్ను మళ్ళీ ఆదాములా అవలా చేసి మళ్ళా ఏ దిన తోటలో పెట్టాలని ఎందుకు అక్కడి నుంచి మనం బయటకు వచ్చేసాం మళ్ళీ అక్కడే తీసుకెళ్ళాలని హాలే లూయా గ్లోరీ ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు చూడండి యేసు అనే శరీరం మరి ఆ గర్భములో సిద్ధపరచబడింది మన శరీరంలో దేవుడు నివాసం చెయ్య చేయడు చేయలేడు కారణం వీఆర్ సెక్సువల్ బాండ్ మనము లైంగిక సంబంధము ద్వారా పుడుతూ అవే కోర్కలతో భూమి మీదకి మనం వచ్చాం నిజమేనా కనుక దేవుడు మనలో ఉండలేడు మనలో కనుక దేవుడు రావాలంటే దేసం సూపర్ నేచురల్ థింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ సహజాతీతమైన కార్యం ఏదో మనలో జరిగితేనే అది సాధ్యమవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు మీకు అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి ఈరోజు మీరు గమనించండి నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను అంటే ఇది వర్తమానంలో మీరు పరిపూర్ణ మానవ స్వరూపం చదివిన లోపలి తెర అనబడే ప్రత్యక్ష గుడారములో అతి పరిశుద్ధ స్థలము కోసం మీరు మాట్లాడిన దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా 
రూపాంతర కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఇతను నా ప్రియకుమారుడు ఈయనందు నేను అనే విషయాన్ని మీరు చెప్పుకున్న దేవుని స్తోత్రం కృతజ్ఞత అనుకున్న దేవుని స్తోత్రం మూడవ ఈడ్పు అనుకున్న ఇంకోటి ఏడవ ముద్ర అనుకున్న అవన్నీ వచ్చి ముగించబడేది ఇక్కడ ఈరోజు రాత్రి చెప్తారు కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు చెప్పి కొంచెం చెప్పి ముగిస్తాం చూడండి ఎందుకంటే మరి అందరూ సాయంత్రం త్వరగా మీటింగ్ రావాలి కాబట్టి మరి త్వరగానే నేను ముగిస్తా తెలుసు ఒక ఈ పార్ట్ అంటే ఈ పార్ట్ అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ధన్య ఉంటారంటే ఈ యొక్క ప్రణాళికలో దేవుని ప్రణాళికలో మొదటి భాగాన్ని చెప్పేసి ముగిస్తా రెండో భాగాన్ని వచ్చే వచ్చే కూటంలో చెప్పుకుందాం సరేనా గమనించండి ఇక్కడ ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు పిల్లారా ఏసు అనబడి ఒక శరీరం తయారైనప్పుడు దేని చేత తయారైంది పలుకబడిన దేవుని వాక్యమే దేవుని స్తోత్రం వాక్యమే ఒక శరీరాన్ని ఆయనకి తయారు చేసింది ఓకే మరియు గర్భంలో తయారు చేసి ఎప్పుడైతే మరి గర్భంలోంచి ఆ శరీరం బయటకు వచ్చిందో దేవ దేవుడైన యహోవ గొప్పాత్మ రూపైన దేవుడు ఆ చిన్న బాలంలోకి వెళ్ళాడు నమ్ముతారా చిన్న బాలంలోకి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు యహోవ ఎక్కడున్నాడంటే పశువుల తొట్లో ఉన్నాడు దేవుని సోత్ర యహోవ ఎక్కడంటే పశువుల పాకలో ఉన్నాడు ఆయన నిజమైన కాదా అయితే ఆ రోజు ఉన్న చాలా మందికి అర్థం కాలేదు జ్ఞానులకు అర్థమైంది వచ్చి వాళ్ళు చిన్న బాలుడి ముందు శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారం చేశారు వాళ్ళు దానికి అర్థమైందండి ఈ మర్మం తెలియక తండ్రి కొడుకుని పంపాడంటారు ఏడో ఎవరు ఈ చిత్రాన్ని నమ్మేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తండ్రి కొడుకుని పంపాడంట కొడుకు వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మను పంపాడంట దేవుళ్ళు ముగ్గురు కాదు ఒక్కడే కాని త్రియాక దేవుడు ఆయన ఒక్కళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు మరి ఒక్కడ ముగ్గురు కలిసి మంది నలుగురు అవుతారు ఇదంతా తిరగాల్సి పోదా మనం ఎంత ధన్యులమో ఈ రోజున ఈ మర్మం మనకు బయలుపరచబడింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కనుక తండ్రి కొడుకయ్యాడు ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి కుమారుడిగా మారినప్పుడు కుమారుడు ఇక శరీర దానిగా మారినప్పుడు ఏమయ్యాడు ఆయన కుమారుడు అయ్యాడు కుమారుడు మాత్రమే కాదు ఇంకా మంచిగా ఆయన మనకు రక్త సంబంధం అయ్యాడు శరీరంలో ఉన్నాడు ఆయన మనము శరీరదారులమే కాబట్టి మనకైన బీరకాయ పీసు రక్తమందేనా మాట్లాడరా మీ ఇంటి పిల్లలు కొలం వాళ్ళు ఎక్కడ కనపడితే మొఖం భూమి చేయడంలో అయిపోద్ది వీళ్ళందరూ మా వాళ్ళే మా వాళ్ళే మా బీరకాయ మీ మొఖం తగలయ్యా కొలం కనుక నీకు సావలేదంటే నువ్వు పగలోకంలో ఉండవద్దే గర్భోద్ధనమాట తెలుసుకోత్రం వర్తమానంలో కూడా కులం అంటే అండి అసలు క్షమించడానికి పాపం అండి అన్పడని పులిసి కట్టిన కదా అరే అది వర్తమానంలో కూడా కులం కోసం మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే అది క్షమించబడని పాపం అది తెలుసుకోత్రం వధువు మనందరం శరీరం మనందరం ఒక శరీరం అన్ని రకరకాల అవయవాలు అర్థమైందా పోనీ ఈ సై కాపు ఈ సై రెడ్డి పోనీ సై మాధవుడు ఈ సై మాధవుడు కొట్టుకుంటాం అక్కడ మన శరీరంలో మన అవయవాలు ఎప్పుడైనా కొట్టుకోవడం ఎప్పుడు చూసారా ఎప్పుడైనా కొట్టుకుంటే అలాగా శరీరం ఎంత బాగుంటుంది కదా అన్ని సంఘాలు అలాగే ఎడుతున్నాయి ఎవరు సంఘాలన్నీ అలాగే ఎడుతున్నాయి కొలగచ్చి గ్రూపులు 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 ఎవడన్నా ఒక ఆయన ఒక బీసీ వాడు బయటికి వెళ్ళిపోతే బీసీ వాళ్ళు అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోతారు ఆయనతో పాటు ఒక ఓసీ వాడు బయటికి పోతే ఆయనకు సంబంధించిన ఓసీ వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్ళిపోతారు ఏంటిది దరిద్రం పక్క దరిద్రం ఇది అందుకే మళ్ళా జన్మించాలి మనం మొదటి పుట్టుకలో కులాలు ఉన్నాయి రెండో పుట్టుకలో కులాలు చచ్చిపోతాయి దేవుని సోత్రం ఎవరన్నా మీరు అంటే దేవుని కులం అంతే కంటి అది దేవుని సోత్రం ఎవరన్నా మనం తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళు 
మీరెవరైనా మీరెవరో మీ క్యాస్ట్ అండి అని చెప్తే అయితే క్రిస్టియన్ అని చెప్పండి లేకపోతే రాజులు అని చెప్పండి రాజులు అంటే మన ఈ రాజులు కాదు మీకు అర్థమైందా తిరుగులారో ఇంకో రాజు ఆ రాజు ఈ రాజు ఆ రాజులు కాదు వాళ్ళ వాళ్ళందరూ భక్తరాజులు రాజ్యము లేని రాజులలో మనము రాజ్యం ఉన్న రాజులు మనం సూత్ర ఎవడు అవునన్నా కాదన్నా క్రీస్తుతో ఏలబోయే వాళ్ళు మనమే అదే లూయా మీరు ఎప్పుడైనా చూడు రాజులు ఉన్న ఏరియా చూస్తే అక్కడ రెండు కత్తులు అలా వేసి ఉంటాయి అక్కడ ఏమడు అతను తెలుసా మేము ఏలడానికి పుట్టాం ఏంటండి మేము వేలడానికి పుట్టాం ఏం వేళ్తున్నారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వెళ్తే రెడ్డి వెళ్తారు లేకపోతే సౌదీస్ వెళ్తారు నేను అది ఎప్పుడైనా లేనట్టే చెప్పండి నేను రాజకీయం మాట్లాడట్లే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టిన పట్టిన స్త్రీ ఏంటంటే ఏది ఎత్తునే వెళ్తారు ఓట్లేసి లాగ బీసీ వండి సీఎం చేస్తామంటారు అది ఎస్సీ వండి సీఎం చేస్తామంటారు ఎంతవరకు ఓట్లేసి లాక ఓట్లేసిన తర్వాత ఆ రకమైన కారణం ఈ రకమైన కారణం మూడు రకాల కారణాలు చూపించి అనుకున్నాం కానీ కుదరట్లేదు మనకి అని చెప్పి మళ్ళీ ఏ సౌదరియో ఏ తెలుగుదేశం వస్తే సౌదరి కాంగ్రెస్ వస్తే రెడ్లు సమారం కనుక వాళ్ళు రాజులు అనుకున్నా ఏమనుకున్నా వాళ్ళకి ఏమి లేదు రాజ్యము లేదు దేవుని స్తోత్రం తినటాను కూడలేకపోయినా ఇక్కడ ఊరు పేరు లేకపోయినా చదువు లేకపోయినా ఒకో ఒకనొక దినమందు రాజాది రాజుతో ఏ లేరు రాజులు మనమే దేవుని స్తోత్రం హాలలుయ కాబట్టి నా ప్రియ సోదరి సోదరులరా ఖచ్చితంగా సరదాగా చెప్పుకొని నవ్వుకునే మాటలు కాదు ఇవి మీ జీవితంలో ఇది రియల్ నిజం ఇది ఒకరోజు జరగబోయే కార్యమే ఇది దేవుని స్తోత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటారా మీరు ఎవరు అంటే మేమంటే మేమంటే అంటే అలా చెప్పుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు చిన్నగా చూస్తారేమని అలా ఇలా నెక్కి 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 చెప్పి మేమే అస్సీలండి అని చెప్పి నువ్వు అలా చెప్పక్కల మీరెవరు మీ రాజులు అండి క్షత్రియులు అండి మేము మీరు రాజులు అండి నేను చెప్పండి ఎందుకంటే నేను చెప్ తప్పు చెప్తున్నాను నేను అబ్రహాం ద్వారా వచ్చిన సంతానం ఏంటి మొదట మొదట పుట్టిన వాడు ఎవరో మొదట పుట్టిన వాడు ఎవరో గాడిది అడవి గాడిది నేను తప్పు చెప్తున్నాను జానకులు అలా చూస్తారండి అర్థమవ్వాలి దానికి అబ్రాముకి మొదటి పుట్టిన వాడు ఎవడు అదే ఎవరైనా బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అది 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 పుట్టింది అదేంటంటే అంటే ఇంత వచ్చిన వాడు చెప్తున్నా అది విత్తనం మంచి తిని భూమి ఏమో చెడిపోయింది తిని రాంగ్ భూమి పంటారు దాన్ని రైట్ సైడ్ సరైన విత్తనం తప్పుడు గర్భం అక్కడ ఏం పుట్టింది ఇస్మాయిల్ పుట్టాడు ఆదికాండంలో చెప్పండి ఆదికాండంలో విత్తనము తప్పు గర్భం మంచిది ఎవరు పుట్టాడు కయ్యిని పుట్టాడు కనుక ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే గర్భం తప్పు అయ్యి విత్తనం మంచిది అయితే విత్తనం తప్ప ఈ గర్భం మంచిది అయితే మన సంఘాల్లో కూడా ఈ అడవి గాడిదులు కయ్యి లాటోళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు ఏ అలా చూస్తే పాస్టర్లు నేను తప్పు చెప్తున్నాను ఏంటి ఫిజికల్లీ స్పిరిచువల్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్ అటు ఇటు ఒకటే మీరు గమనించండి నిజంగా చెప్తున్న ఒక మాట ఇస్మాయిల్ రోజు తీసుకొని ఇప్పుడు గాడిదికి గుర్రానికి ఎవరు ఎవరు పుట్టారు కంచర గాడిది కంచరగాడిదిలా గాడిది కూడా పనిచేయదంట గుర్రం కానీ గాడిది కానీ కంచరగాడిదిలా పనిచేయదంట అంత బాగా పనిచేస్తుంది కానీ దాని దగ్గర ఏమి లేదు విత్తనం లేదు అలాగే సంఘాల్లో కొంతమంది పరిచయాలు దొరిలి ఎత్తారు కానీ వాళ్ళు విత్తనం ఉండదు అంటే అంటే వాక్యం ఉండదు వాళ్ళు వాక్యం అర్థమవుదు 
Anwanra, Gunatadu, Durlera Motun, Durlatadu, Kadigera Kadigatadu, Anijatadu, Kani, Yantajapura, Waki Matru Lopal Kaldalki, Yante, Adikantar Gadi. Yeni Sangol on land, if you crown Kunda, it may be the Kara, the only Kisotra Kalunaga. Hallelujah. Inca Jeptuna, Governor General, Serena Vitano, Serena Bumilo Padindi, Maria Ma. Hallelujah. A Pravara Charu. Yes, Provacha, the only Sotra Serena Vitanam, Serena Garbolo Padindi Isaku Karatena Isaku Wagdana Putru Matrame. Glory to Lord Wagdana Putru Devani Wagdan and Dora Jen Minchinodo. Shedira summoned the man of Wagdana Matramedi. Okay, now Ishmael Ate Kachitinka Purtiga, Japani Abraham Yoka Shedira and Batiputunodo. Isaka ite, Devani Vagdan and Dora, same mala, Langika Samondo putnode. At Abjabdana, Karatana, Abraham, Shara, Lidurgo, Yavanos to Lipendrata, Vadur Kalisko Napode Mali, Induku, Abraham, Dev Shepardandi, Jiva Kalamande, Amen in their Shistanum. Then Sotram, Jiva Kalamantenti, Sielaku Jiva Kalamante, Edo Kadu, Pirit Smala was tied. Period separate agi potayo, then in Kuga Mauta Yavantam, Telugu, Spostanga Arutu Kramam, correcto Arutu Kramane is still agi pendente, am a church pendanto Samanavika, Deni Utpatika, Chele, Maga de Bezana, Bezan, Discoledu, Utpati Cheledu, Deon Sotram Karika, Priya Soder is Soder Lara Avamaki Avani Church Pony, I did Devodo Chipurite. Man of a Shari Ramolo, Yellow Him, Yepurate Vochi, Dershin Chado, Avamam, eh? Pirish Roda, Mother Gnoda, Andanta, the old Stotram, Hallelujah, Yaman the Tende, Pilichinova, Namada Gnoda, and eh, Andanta, Mentone, Amelona, Viswas Manta, Tapman by the boy, Viswas of Brete Vochindo, Amiku Marala, Jiva Kalam Praram Bench Padin. Boy in a Rutukram Malamke? What chindi? A Rutukram of Chindravatane, Abraham to Kalisi, Yutanan Disconi, Amenjas in the Sakun Discochindi. The only Sotra. Hallelujah. I tell Pillar, yes, Sherry the Molekunda. Sherry the Summon the Melekunda with the spoken word. Poluka Badana Matadora. Yes, Maria Garbamolo. Ah, Sustin Sabadana. Hallelujah. Karakana and the gay. Sni Santanum. Ni Santanum. Another devil. Yorto. Abramato. Ah, Santana me. Christo. Hallelujah. Ni Santanum. Ni Santanum. Another day. Ah, Santana me. Christo. You know him. Ina Marina. E. Christo. Lao Chadu. Man of a summoned the Mulekunda Langika summoned the Mulekunda Karatina, Poluka Badina Mata Dwara Maria Garbamolo Sisters of Badadu Devon Sotram Serena Vitra Veli Serena Nalo Padindi Yesu Chadu Baitiki Hallelujah Adi Raja Santano Hallelujah Ina do bodhu kora yema yundi, phaluka bari na matu chetha, sustain sabaru thunna yee bodhu kora, ha, raja santano, andhika jeptnaanu, manamu raju lamu yaju kalamu, hallelujah, raju lai na yaja ka samu hamuga, yer paracha bari na vamshamai. Parishuddha janamai ni suttaina prajaga nannu chesi tivi Rajulaina yajaka samuhamuga yer parachabadina vamshamai Parishuddha janamai ni suttaina prajaga Nanu chesi tivi Aradhana Aradhana Glory, glory 
రాజుల మీటు యాజకులు కూడా మనమే దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఏర్పరచబడిన వంశం మంది ఏంటండి ఏర్పరచబడిన వంశం మంది ఇక బయట కులాలన్నీ చెప్పండి మర్చిపోండి ఆ కులాలన్నీ మర్చిపోండి మన దేశం ఎప్పుడు బాగుపడద్ది అంటే సహా అప్లికేషన్లో నీ క్యాస్ట్ ఏంటనే మాట తీసేస్తే నీకు ఇన్కమ్ ఎంత సంవత్సరానికి ఎంత డబ్బు అవుతుంది అనేది పెట్టి క్యాస్ట్ అనే పేరు తీసేస్తే మన దేశం అద్భుతంగా వెళ్ళిపోతుంది బయట అది తీరు వెళ్ళి బాగుపడరు అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు నీ కులము కాదు 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 నీ కులం వల్ల నువ్వు నశించిపోతావు అన్నాడు మీరు పోతారు అంబేద్కర్ కూడా కాదు ఒక ఒక ఫారినర్ అన్నాడు అన్నమాట కులం వల్లే మన దేశం ఈరోజు ఇంత దరి దరిద్రంగా ఉంది ఈరోజు కులమో మతమే మనకు కావాలి రెండు కూడేట్టు కానీ అది లేకపోతే మనకి మనుగడే లేనట్టుగా ఉంది దేవుని స్తోత్రం నీది ఏ కులమో అడిగేప్పుడు ఏ గ్లాస్తో ఇవ్వాలి ఇస్తారు నీళ్ళు ఇంకా కొన్ని చోట్ల అట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది నేను అంటున్నాను ఈ కొద్దో గొప్ప కులం ఎక్కడన్నా పోయింది అంటే క్రైస్తవ్యములో మాత్రమే ఇక్కడ కూడా ఇంకా కులం ఉంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఇంకా కానీ కొన్ని ఉన్నారు తెలిసేండి ఎవరు మానవతావాదులు అంటారు వాళ్ళని ఈ మానవతావాదులు వస్తువులు పెట్టుకోరు ఈ మానవతావాదులు కులాన్ని గురించి మాట్లాడరు అస్సలు మాట్లాడరు కులం వద్దు వాళ్ళకి వస్తువులు కూడా పెట్టుకోరు వాళ్ళు లోకంలో మిగతా మనుషులు చేసే పనులు వారు చేయరు హిందుయిజాన్ని అసలు ఒప్పుకోరు హిందుయిజం తప్పని చెప్తారు చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటారు వాళ్ళు మానవత్వవాదులు పిల్లర మరి ఒక ఆయన ఉన్నాడు కదా రామగోపాల్ వర్మ ఎవరు ఎవరు సినిమా డైరెక్టరు కులం కోసం మాట్లాడు కులం వద్దని చెప్తాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా అండి కులం కోసం మాట్లాడేవాడు బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ సంబంధించిన వాడు అన్నాడు ఈజ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ ఫీలో నా కొడుకు కానీ నా కూతురుకు కానీ మాది ఏ కులమో తెలియదు అన్నాడు నమ్ముతారా మీరు అసలు వాళ్ళకి ఎవరికి కులం తెలియదు అన్నాడు మన పుట్టుకలో నుంచే కుక్కతో ఒక వంకర అన్నట్టు మనం ఇదమ్మా మనం ఇదమ్మా మన కులం ఇదమ్మా ఇది మీ బులిబాబు ఇది మీ అనమ్మ ఇది మీ అనత్త అని చెప్పుకుంటూ వస్తావు నువ్వు కరెక్టేనా మా పిల్లలకు కూడా కులం తెలియదండి మా ఇద్దరు మా వాళ్ళకి ఎవరన్నా అడిగితే మేము ఇండియన్ క్రిస్టియన్ అని చెప్తారు వాళ్ళు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇమ్మంటే వాళ్ళకి పొరపాడైపోతుంది ఇండియన్ క్రిస్టియన్ అక్కడ ఉంది మేము ఇవ్వలేము బాబా అంటున్నాడు నువ్వు అదైనా రాసుకు ఇది అయినా రాసుకో అంటున్నారు మా కుదరదు మా డాడీది చెప్పారు మాకు ఇండియన్ క్రిస్టియన్ ఇండియన్ క్రిస్టియన్ అంటున్నారు ఇండియన్ క్రిస్టియన్ అంటే ఈక్వల్ టు బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళకి ఏ రాయితీలు రిజర్వేషన్లు ఉండవు వాళ్ళకి అది పరిస్థితి దేవునికి స్తోత్రం కలుగురు కాక ఇలా చెప్పుకుంటే పొద్దు పోయి టైం అయిపోయేలా ఉంది ఇంకా నేను ముగిస్తా చూడండి ఏం చెప్తున్నాను నేను మనం రాజ సంతానం కనుక దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏసులో తన్ను తాను బయలుపరచుకోవాలని ఆశ అలా బయలుపరచుకుంటూ ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహము ద్వారా సిల్వ రక్తమును చిందించి లేక సిల్వలో రక్తమును చిందించి ఈ మాంసయుక్తమైన దేహము ద్వారానే నశించిపోయిన సృష్టిని కానీ నిన్ను కానీ నన్ను కానీ తనతో సమాధానపరచుకోవాలని ఆశపడ్డాడు అందుకే ఆయన ఎందు సమస్తమును నివసించాలని కోరుకున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో చెప్పండి అదంతా ఇందులో ఉంది ఇప్పుడు ఏసులో ఉందా లేదా ఆలెలుయా ఆలెలుయా ఏసే యహోవా యహోవాకున్న గుణలక్షణాలన్నీ ఏసులోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటే దేవుడు శరీరములో జీవిస్తున్నాడు ఓకేనండి ఎక్కడ జీవిస్తున్నాడు దేవుడు ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద బాడీ 
ఒక శరీరములో దేవుడు జీవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అన్నిటిలో అన్నిటిలో అత్యద్భుతమైన మర్మం ఏదన్నా ఉందంటే దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ మిస్టరీ ఏదది దైవత్వం ఒక మానవుడిలో నివసించుట మనిషి దేవుడు ఒకటైపోవడం ఆకాశం భూమి ఐక్యం అవ్వడం దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ ఇది చాలా అద్భుతమైన కార్యం అదే ఈ బైబిల్ అంతట్లో ఒక గొప్ప మర్మంగా నిలిచి ఉంది దేవుని స్తోత్రం కనుక ఈ యొక్క రా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలం నా సోదరులరా ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ జీవిస్తున్నాడు అంటే మనకు తెలిసిన విషయం మీరు చెప్పండి నాకు సమాధానం ఏసు ఎవరు దేవుని వాక్కు చేత అది ఓకే ఆయన ఎవరు అంటే ఏసు ఎవరు అంటే ఇన్విజిబుల్ చూడండి ఒక చక్కటి మాట ఉంది ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ గాడ్ అదృశ్యమైన దేవుని యొక్క స్వరూపం యేసు కరెక్టేనా ఎవరైనా ఎవరైనా ఇంత ధనుక ఇంతవరకు నీ కంటితో ఏ దేవుణ్ణైతే చూడలేదో ఆయనే అయినా నలెలుయ ఆయన స్వరూపమే అయినా నిజమేనా కాదా ఇప్పుడు ఇంకో మాట చెప్పండి నాకు ఇంతకీ ఏసు అనేది ఏంటి అని చూస్తే దేవుని వాక్కు చేత సృష్టించబడిన శరీరం అది ఈ మాట చెప్పొచ్చా దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద క్రియేషన్ కరెక్టేనా శరీరం ఏంటిది దేవుని వాక్యం చేత సృష్టించబడిన చెప్పండి శరీరం కాదు సృష్టి సృష్టి కరెక్టేనా కదా సృష్టికర్త కాదు ఆయన ఏసు ఒక సృష్టి ఏమంటారు నేను చెప్పేది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఏసు దేవుని వాక్కు చేత అంటే ఏసు అనబడే ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ శరీరము దేవుని వాక్కు చేత సృష్టించబడింది ఇజ్ ఇట్ రైట్ కరెక్టేనా సృష్టించబడింది సృష్టించబడిన సృష్టి అది ఇప్పుడు సృష్టిలో ఎవరున్నారు అబ్బబ్బో అలే లూయ చూసారండి ప్రపంచంలో భూమి పుట్టింది మొదలు సృష్టిలో సృష్టికర్త ఉండడం అసాధ్యం బయట వాళ్ళు చెప్తారు ఎందుకు అలా అందులు అనేసి అందే మంది ఇక్కడ ఉన్న నరసింహుడు అంటారు గోళ్ళలోను తాబేల్లోను పందిలోను ఉండేవాడు కాదు మన దేవుడు అలే లూయ కరెక్టనే కాదా దేవుడు జంతువులు ఎందుకు ఉంటాడు జంతువుల్లో దేవుడు ఉండడానికి ఏ రకమైన స్పెషల్ నిర్మాణము లేదు అసలు అంటే అవకాశము లేదు ఏ జంతువులో దేవుడు ఇమ్మడలేడు ఒకే ఒక్క జంతువు ఉంది మనమే ఏ జంతువు అంటే తప్ మీరు తప్పు అనుకుంటున్నారా దేవుడు జంతువులన్నీ చేసిన తర్వాత పెద్ద జంతువు నిన్ను చేశాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం కరెక్ట్ ఇది అందుకే పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే నువ్వు ఒక జంతువే నేను అంటలేదు ఈ మాట ప్రవక్త అన్న మాట ఇఫ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో హోలీ స్పిరిట్ యు ఆర్ మోర్ దాన్ యు ఆర్ ఎ లీస్ట్ దాన్ అనే అనుమల్ అన్నాడు యు ఆర్ లీస్ట్ దాన్ అనే అనుమల్ అంటే ఒక జంతువు కన్నా నీచం అన్నాడు మనుషుడు కనుక దేవునాత్మ లేనోడు అయితే ఒక జంతువు కన్నా నీచం అన్నాడు అన్నాడు అడవిలో ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి జంతువులు ఒకదాని మీద వాడు ఎలా కొట్టుకుంటాయో అలాగే ఈనాడు దేవుళ్ళు లేని ప్రజలు కూడా ఒకనోడు అలా చంపుకుంటున్నారు నిజమేనా ఎందుకు ఆత్మ లేని వాళ్ళు కనుక ఆత్మ నివసించడానికి యోగ్యమైంది మానవ శరీరం మాత్రమే మనిషిలో మాత్రమే దేవుడు ఉండగలడు ఆ రకంగా ఆయన దాన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నాడు అలే లూయ అన్ని జంతువుల్ని కలుగ్గా కంటే భూమిలోంచి పుట్టుకుంటూ వచ్చేసాయి అన్నీ వచ్చాయా పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసే కలుగుగాక అని తన మనసులో అనుకొని కలిగేయడం అని అని పలికేటప్పటికీ భూమే మొత్తం అన్నింటినీ పుట్టించుకుంటూ వచ్చింది కానీ ఆదాముని చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆదామును కాదు కానీ ఆదాము ఉండేటువంటి ఈ మట్టి గుడారాన్ని 
చేసేటప్పుడు మాత్రం దేవుడు చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని తన సుహస్తాలతో చక్కటి అందమైన మంచి బొమ్మను చేశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం ఆయన తెలుసు భవిష్యత్తులో ఆదాం ఒకటే అందులో ఉండడం ఆయన కూడా అందులో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన చక్కటి రూపును పెట్టి మంచిగా దేవుడు ఆదాం అనే బొమ్మను చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగా నేను అంటున్నాను శరీరాన్ని ఎలా చేస్తే అలా ఉండండి అర్థమైందా మీ శరీరాన్ని ఎలా చేస్తే అలా ఉండండి దేవుడు ఒకవేళ నల్లమట్టితో చేస్తే అలాగే ఉండండి ఓ తెల్లారిపోయి లేచిపోయిన తర్వాత ఓకే దానికో ఏంటి స్క్రీ ఆ క్రీమ్ రాసి ఈ క్రీమ్ రాసి కోటింగ్ కొట్టి ముఖానికి అవి చేసి ఇవి చేసి తెల్లగా అయిపోదామని నువ్వు ఎంత తెల్లగా అయిపోదామనా ముఖం గురించి తెల్లగా వద్దేమో ఒళ్ళంతా నల్లగా ఉంటుంది వాళ్ళని ఎందుకు వచ్చిన కంగారీ అంటున్నారు దేవుడిని ఏ రూపు పెట్టాడు ఆ రూపులో ఉండు కనుబొమ్మలు లావుగా ఉంటే లావుగా ఉంచుకో సన్నగా ఉంటే సన్నగా ఉంచుకో ఎందుకు తీపుకుంటాం అలాగా తల కూడా ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంచుకో అయ్యో పుట్టి పొడుగున్నందుకే కట్ చెప్తున్నాడు అలా కట్ చేయడం కూడా తప్పు నడు బాబుడు హెయిర్ వేసుకొని మగవాళ్ళలాగా క్రాప్ వేయించుకోవడమే తప్పు కాదు ఆ చివరి ఇంటికి కట్ చేయడం కూడా తప్పే ఎప్పుడు కట్ చేద్దామా ఒక అమ్మ కట్ చేద్దామని ఒప్పుకోకూ ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు తల మీదకి అసలే మంగళ కత్తి కానీ కత్తిరి కానీ రాకూడదు అసలే ఆడపిల్లలు తల పుట్టెంటుకులు తీయడం గోమూ మగ పిల్లలకు కూడా పుట్టెంటుకు తీయకండి తీయకూడదు కటింగ్ చేసుకోవడమే అర్థమైందండి నేర్చుకోవాలి పద్ధతులు అండి ఇవన్నీ ప్రోత్సాహం నేర్పించిన విషయాలు దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడికా పుట్టెంటుకులకి మళ్ళీ కార్యక్రమం ప్రార్థన చేయడం పుట్టెంటుకులు చెప్తుంటే బార్బర్ గారికి డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వాలి అర్థమైందా ఫస్ట్ కత్తిరి పాస్ట్ కదా పాస్ట్ కదా మూడు కత్తి లేయాలి లేవనకండి ఏమంటారు మీరు ఎగిరిస్తారా అలాంటి ఏమీ లేవు మనకి మనం ఫ్రీ బర్డ్స్ అంటే స్వతంత్రులు మనం స్వతంత్ర పక్షులు మనం ఈ బంధకాలు లేవు మనకేమి సింగరాధ ఆచారాలు ఏమి చేయవలసిన అవసరాలు లేవు మనకి దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడికి ఈరోజు ఈ విషయం చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే సృష్టిలో దేవుడు లేక సృష్టిలో సృష్టికర్త చీస్తా ఉన్నాడు అందుకే అంటున్నా దేవుడు మీకు ఎలాంటి రూపం ఇచ్చినా బాధపడద్దు అది లూయా ఈ పై రూపాలతో ఏ సంబంధం లేదండి అంతరా ఏ ఈ పై రూపాలతో ఏ సంబంధం లేదు ఏ తల్లైనా తన కొడుక్కి అమ్మాయిని చూడాలంటే ఎర్రగా ఉన్న అమ్మాయినే చూపుతారు ముందు అవును కదా మాట్లాడండి ఎర్రగా ఉన్న అమ్మాయినే చూస్తారు నల్లగా ఉన్న అమ్మాయిని చూడకున్నంత గమ్మని చూడదు కర్మచారికి ఎవరు నల్లగా పుట్టారు గమ్మని పెళ్ళిన వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది ఆ పిల్ల అంత బాగుంది కానీ పిల్ల చక్క బొమ్మలా ఉంది కానీ నల్లగా వధువు కూడా నల్లగది షోలమతి నల్లది ఏమన్నాడా షోలమతి ఏమంటుంది మీ నల్లందరి చిరచూపులు చూడకండి మీ కంటే అందగత్తి మీకు తెలుసా ప్రపంచంలో స్టాండర్డ్ కలర్ మనకి తెలియదు ఈ సంగతి కనుక నిజంగానే ప్రపంచంలో స్టాండర్డ్ కదా అందుకని కోట్లు కోట్లు ఖరీదులు ఉంటాయి కార్లు అలాంటి ఖరీదైన కార్లు అన్ని బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయి బ్లాక్ కలర్ ప్రేమించేవాడు మనం దేని ప్రేమించలేక అంత ఇష్టపడతారు బ్లాక్ కలర్ అంటే సరే నేను ఏమన్నానంటే పిల్లల దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా చేస్తే అలా ఉండండి తల పండిపోతుందా పండిపోదామండి దాని డూప్లికేట్ రంగు చేసి మళ్ళా ముసలి పొడిసోడ్లాగా పొడిస్తే ముసల్దా అంటే ముసల్ది పొడిసాన్ లాగా ఉండడానికి రంగు వేసుకుంటారు నేను ఎంత రంగు వేస్తే ముగ్గురు మాత్రం ఎందుకు వచ్చింది అంటానికి అంత అవి ఎప్పుడు పండితే పండవండి ఎలా ఉంటాయి ఉండనేవండి ఎన్ని పక్కన పెట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు దేవునితో ఎలా ఉన్నావో చూసుకో అదొకటే మనకు కావాలి ఈ రోజున 
మాంసయుక్త మన దేహం ఉంటే తప్ప రక్తం ఉండదు రక్తమే మీకు దేవునికి మధ్యలో నిలవబడి నీ పాపాల్ని కడగాలి లేక నీ పాపాలకు ప్రాయచిత్తము చేయాలి ఏదొక మార్గము లేదు అందుకే ఆయన మనిషిగా వచ్చి తన ప్రేమంతో వెల్లడి పరిచాడు మనల్ని ఆయనతో ఐక్యము చేసుకుంటున్నారు లేదా సమాధాన పరుచుకుంటున్నాడు సృష్టిని కూడా ఆయనతో సమాధాన పరుచుకుంటున్నాడు దేవుడికి సోత్ర కలుగుగా అదే దేవుడిలో ఉన్న మొదటి కార్యం ఆయన ప్రణాళికలో మొదటి విషయం దాని కొరకే ఇంత గొప్ప ప్రణాళిక చేశాడు ఆయన అలెలూయ అలెలూయ అందుకే ప్రవక్త అన్నాడు ద సెవెంత్ స్టేల్ ఈజ్ లైక్ జీసస్ ఏడో ముద్ర అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు సామాన్యతలో దేవుడు పశువుల పాకలో పశువుల తొట్టెలో పరుండు పెట్టబడ్డాడు ఆయన అది ఏడో ముద్ర దేవుడు సోత్రం మాంసయుక్తమైన దేహములోనికి ఆయన రావటమే ఏడవ ముద్ర కాబట్టి నా సోదరి సోదరులా మిగతా విషయం మధ్యాహ్నం నుంచి మనం చూద్దాం అంటే వర్తమానంలో అత్యంత ప్రధానమైంది ఇంకా చెప్పాలంటే క్లైమాక్స్ తుది ఘట్టం చివరి అంశం దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడికే మనం అందరం రావాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా నేను చెప్పేది ఈ కాలానికి ఈ దినాలకు సరిపోయేది అయింది నేర్చుకున్నంత కాలం నేర్చుకున్నాం విన్నంత కాలం విన్నాం ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏంటి అదే ఈ కార్యమే జరగాలి ఏడో ముద్ర నీలా జరగాలి దేవునికి మహిమ కలుగును కనుక మీ సోదరులారా నుంచి గ్రహించండి కొత్తగా వచ్చిన వాడు కూడా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైందా దేవుడు ఆత్మగా ఉన్న ఆయన ఒక సామాన్యమైన మానవ శరీరంలో తను తాను దాచుకొని తను తాను మనకు బయలుపరుచుకోండి అందుకనే పచ్చకడి వాక్యం చెప్పాడు సామాన్యతలు దేవుడు అనే వర్తమానంలో ఆయన చెప్తున్నాడు అంత గొప్ప దేవుడు సామాన్యతలో తను తాను బరువు చేసుకొని తర్వాత మళ్ళా సామాన్యతలోనే తనకు తను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు వర్తమానం అంత అక్కడ ఉందండి ఈ రోజున మీకు అర్థమవుతుందా అలే లూయ కనుక దేవుడు సామాన్యతలో అంటే శరీరంలో బయలుపరుచుకున్నాడు శరీరంలో దాచుకున్నాడు తను తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ సామాన్యతలోనే అలే లూయ తను తాను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు ఏసుబాబు వారు సామాన్యతేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సామాన్యత ఓట్ రోడ్ కొడుకు అంటే వడ్రంగి వాడు వడ్రంగుడు ఏమంటారు వడ్లు వాళ్ళు అంటారు మా సైడ్ కొంతమంది వడ్లోడు ఒరే వడ్లోడు కొడుకురా ఇది ఇది తమ్ముళ్ళు చూసి అందరం మనతో లేదు ఏంటా ఏ ఇది ఏమంటే దేవుని కుమారుడు యోహన్ నువ్వేదో పొరపాటు అన్నట్టు ఎవరు శాస్త్రుడు ఎందుకంటే యోహాన్ ఈ మాట చెప్పు యోహాన్ చెప్పి చెప్పి ఉన్నాడంటే ఇదిగో ఆయన మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు 
కనకాల వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఆయన మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు అన్నాడు ఇదిగో ఆయన ఇప్పుడు వస్తున్నాడు అన్నాడు అనేటప్పటికి దేశ ప్రభు అంట దేవుని స్తోత్రం తండ్రి దగ్గర వర్ణ పని చేసేంత వరకు ఆ శిత్రి బొల్ల ఇప్పటి మీద పడినటువంటి తిక్కంత దుక్కుంటా చేతి ఎలా అనుకుంటా వస్తున్నాడంట అక్కడికి వ్యూహాన్ దగ్గర ఎందుకు బాప్తిష్యం తీసుకోవడానికి దేవుని స్తోత్రం కలిగిందా అప్పుడు చూసిన వాళ్ళు అందరూ అనుకున్నారంట నేను చెప్పిన వాడు ఈయనే అంటున్నాడు ఎవరా వ్యూహాన్ నేను ఎవరి కోసం చెప్పాను ఆయన ఈయనే అంటాడు నేను అందరం సామాన్యత అప్పుడు అన్నారు అంటే అవును ఒకసారి మీ దర్శనాన్ని ప్రవచన ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకో ఒకసారి నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అంటావా ఆయన ఎవరో వర్తాడని చెప్తున్నా ఈయన వచ్చేటండి అసలు నీకు ఏం అర్థం అవట్లేదు నీ బుర్రత పనిచేస్తుంది అసలు అంటే మీరెందన్నా చెప్పిన అరణ్యములో కాకమేమో చెప్తాను నేను ఆ రోజు నాకు చెప్పింది ఎవరి మీద పరిశుద్ధాత్మ పౌరుల వస్తుందో ఆయన దేవుని కుమారుడు చెప్పడానికి నా విహమై ఎంత ఎంత తొమ్మిది నుంచి మొత్తం ముప్పై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఈ బోర్డు ట్రైనింగ్లు అన్ని మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్లు ఇవన్నీ నాకెంత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం ట్రైనింగ్ ఏం చెప్పడానికి ఒక చిన్న మాట దే ఏంటి మనుషుల లోక పాపాలు మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈయనే అని గుర్తించడానికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం ట్రైనింగ్ అయ్యాను నేను నన్ను తప్పంటారు ఏంట్రా మీ కళ్ళే సరి చేసుకోండి అని చెప్పాడు ఎవరు యోహాన్ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా అవును దేవుడు సామాన్యతలో దాచుకొని తిరిగి మళ్ళా సామాన్యతలోనే తన్ను తాను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు అందుకే చాలామంది వాస్తవాల్ని నమ్మరు చూడలేరు దేవుని స్తోత్రం చివరి దినాల్లో కూడా అదే కార్యం తిరిగి మళ్ళా రిపీట్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక అదే తిరిగి మళ్ళా పునరావృతం అవ్వబోతుంది ముందు జరిగిందే మళ్ళా జరగబోతుంది ముందు ఉండినదే మళ్ళా ఉండబోతుంది దానికి మనం సిద్ధపడదామా గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఆశీర్వదించును కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ కూడా నిత్యజీవరావు గారు వచ్చి ఈ ప్రార్థన నడిపిస్తారు దయచేసి అందరూ కూడా ప్రార్థించే వాళ్ళు ప్రార్థించి మోకరించే వాళ్ళు మోకరించండి స్థుతించే వాళ్ళు స్థుతించండి మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళారు మీకు మోకరించడానికి అవకాశం ఉంటే మోకరించండి ప్రార్థన చేయండి నిజముగా ఆయన మనతో ఉండే దేవుడు ఆయన మనలో ఉండే దేవుడు ఆయన రక్త మాంసములు కలిగి విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకొనలేదు కానీ ఆ గొప్ప మహిమలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన పశువుల తొట్టిలోనికి దిగి వచ్చిన ఆ గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు మన కొరకు ఆయన ఎంతో గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు అందుకని మన హృదయములు ఆయనకి సమర్పించుకొని ఆదాములో ఉన్న దేవుడా నాలుగు కూడా ఉండయ్యా అని మనలను మనం ఆయనకి అప్పగించుకోవాలి ఆదాములో నివాసం ఉన్న దేవ నాలోను నివాసం ఉండు నాయన నేను నీకు నివాస యోగ్యముగా చేయి నాయన నీ ఆత్మను నాలో ఉంచు ప్రభు నీ ఆత్మను నాలో ఉంచు నాయన అని ఈ సమయంలో మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొనగలరా ఓ నేను సరి అయిన గర్భములాగా ఉండాలి నీ వాక్యము నాలో సరి అయిన విత్తనములాగా ఉండాలి ప్రభు నేను మంచి ఫలములను ఫలించాలి నీ వాక్యము నాలో గొప్ప కార్యాన్ని చేయాలని మనలను మనం దేవునికి అప్పగించుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం సహోదరులు సహోదరులు అందరూ పరిపూర్ణంగా మనలను మనం దేవునికి అప్పగించుకుందాం ఈ దినమందు దేవుడు తన దాసులను నిలబెట్టుకొని ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఆ ఏడు సంఘ కాలముల యొక్క కార్యములన్నిటినీ 
మరలా ఒకసారి సింహావలోకం నుంచి చేసుకోవడానికి దేవుడు బలపరిచిన విధానాన్ని బట్టి మనందరం కూడా దేవుని కొందనాలు చెప్పాలి హలలుయా హలలుయా అందరూ కూడా ఒక గొప్ప ఏకాగ్రత కలిగి మనము ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని స్థుతిద్దాం అందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే మరి మన మధ్యలో ఉన్న మోసే పాస్ట్ గారు ఒక ఆరాధన కీర్తన పాడతారు అందరు అలాగే తల ఉంచుకొని కండ్లు మూసుకొని నీ హృదయపూర్వకంగా నువ్వు ప్రభుని స్థుతించాలని మీరు ఆరాధన చేయాలని నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఎంతమంది మీ హృదయపూర్వకంగా దేవుని స్థుతించడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నారు ఎంతమంది మీరు సంతోషంగా దేవుని మహింపరచాలనుకుంటున్నారు అడిగి అడిగి కాదు నీ హృదయంలో నుంచే అది రావలసిన ఆరాధన ఉంది ప్రియులారా ఆలలు యా ఈ సమయంలో మరి తరిగొప్పల నుంచి వచ్చిన మోసే పాస్ట గారు ఒక పల్లవి చరణాన్ని పాడి ప్రార్థన చేస్తారు దేవునికి స్తోత్రం అందరం కలిసి దేవుణ్ణి గణపరుద్దాం అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపమైనటువంటి దేవాతి దేవుడు మానవ గుడారములు ఏ విధంగా నివాసం చేశాడు అలెలుయా అలెలుయా నార్పణలు నీవు పరిశుద్ధ పరచు చున్నవని ఏ సయ్యా నీ పాదాల చెంత నా సిరము వంచేద నీవే నా కని నేనే నీ కని నా కై విజ్ఞాపన చేయు చున్నవని నీవే నా కని నేనే నీ కని నా కై విజ్ఞాపన చేయు చున్నవని నాపనలు నీవు పరిశుద్ధ పరచు చున్నవని ఏ సయ్యా నీ పాదాల చెంత నా శిరము వంచేద నీవే నా కని నేనే నీ కని నా కై విజ్ఞాపన చేయు చున్నవని ఆధరణే లేని ఈ లోకములు ఆనుకుంటినే ఎదుటే నిలిచే నీ పైనే ఆదరణే లేని ఈ లోకములు ఆను కొంటేనే ఎదుటే నిలిచే నీ పైనే అనురాగ సీమలో అనుబంధము పిలిచిన నీతో ఆరణ్యవాసమే నాకు మేలాయను అనురాగ సీమలో అనుబంధము పిలిచిన నీతో ఆరణ్యవాసమే నాకు మేలాయను నాపనలు నీవు పరిశుద్ధ పరచు చున్నవని ఏ సయ్యా నీ పాదాల చెంత నా శిరము వంచేదా 
నీవే నాకని నేనే నీకని నా కై విజ్ఞాపన చేయు చున్నావని నీవే నాకని నేనే నీకని నా కై విజ్ఞాపన చేయు చున్నావని హలలుయా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడా జీవము కలిగిన తండ్రి యుగముల బండ మిక్కిలి పరిశుద్ధుడా మరి ఈ కూటమి కొరకు అనేక దినాలుగా దైవజనులు జానయ్య గారు అదేవిధంగా సంఘము ప్రభా పరిశుద్ధులు దైవ సేవకులు మేము అందరం కలిసి నాయన ఈ కూటమి కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభా నిత్యంగా మంచి తరుణాన్ని దయచేసిన దేవుడవు దేవా నీలో ఉన్న అనేక గుణలక్షణాలను శరీర రూపంగా ప్రభు ఆ దిగివచ్చి కనబడనటువంటి దేవుడవు ప్రభు మానవ గుడారంలో నివాసం చేసిన ఆయన దైవత్వం యొక్క మర్మం అంతటిని ప్రభు నిత్యంగా నాయన నీలో దాచుకుని తండ్రి ఆ సామాన్యతలో దాగిండి ప్రభు పిదప సామాన్యతలో నిన్ను బయలుపరుచుకున్న రీతిగా ప్రభు నీ వధువును నీలో దాచి ప్రభు ఈ దినాన ప్రభ బయటికి పంపి సామాన్యతలోనే ప్రభు వధువు గుడారములో ప్రభ నిన్ను నీవు బయలుపరచుకోవాలని కోరుకున్న గొప్ప దేవుడు తండ్రి నీ స్తోత్రాలు ప్రభ అదృశ్య దేవుడు తండ్రి నీ స్తోత్రాలు తండ్రి నువ్వెక్కడ నివాసం చేయలేదు కానీ ప్రభ నీలో భాగమైన మాలో నివాసం చేయాలని మేము నీలో నీవు మాలో ప్రభ వసించాలని కోరుకున్న దేవుడు తండ్రి దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత ఏ విధంగా క్రీస్తులు దాగిందో ప్రభ ఈరోజు దైవ దైవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత వధువులో బయలుపరచబడాలని కోరుకున్న దేవుడు తండ్రి నీ దాసును మీరు మరుగుపరిచిన ఆయన అద్భుతమైనటువంటి నీ వాక్యమును ప్రభు సామాన్యమైనటువంటి మమ్ములను రాజులైన యాజక సమూహముగా చేశారని మమ్ములు ఆ పునరుద్ధానం శక్తి చేత మేము నడిపింపబడాలని ప్రభు నువ్వు మాట్లాడిన దేవుడు తండ్రి ఈ మొదటి కూటములోనికి వచ్చిన దైవ సేవకులను నాయన ఆత్మీయ సహోదరి సహోదరులను ప్రభు మీరు బలపరిచిన విధానం కొరకు నీ స్తోత్రాలు ప్రభ మరి జరగబోయే కూటంలో కూడా ప్రభ నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము నుంచి అద్భుతంగా మీరు జరిగించండి ప్రభ నీ స్తోత్రాన్ని ఆయన నాయన ఉదయకాల సమయంలో ప్రభ నా సహోదరి సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా ప్రభ మరణమును జీవముగా మార్చిన దేవుడు నీ హస్తాలే గద తండ్రి రహస్యంగా దాచిన నీ హస్తాలను నీ కుమార్ని భద్రపరచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ అయా నీ దా చాటున రెక్కల చాటును దాచి కాచి కాపాడిన దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి అనుక్షణ మమ్మల్ని కాపాడుతున్న దేవుడు ప్రభ అందులో బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి గొప్ప కార్యాలు మా జీవితంలో జరిగించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని నీ దాసుని ఇంకా నాయన బహుబలంగా వాడుకోనండి స్థానిక సంఘాన్ని బిడలను ప్రభ మీరు దీవించండి మేము ఒక జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళం ప్రభ అయ్యా నీ ఆలోచనలో తలంపులు ఉన్న వారం తండ్రి మేము పరలోకపు విత్తనాన్ని అని ఆ విత్తనం జరిగిన సరైన భూమిలో మన ఆయన నాయన తీసుకొని ప్రభ ఫలించడం సహాయం చేయమని యేసు క్రిస్తనని దివ్యమగు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు కృప దివ్య సమాధానం మనకు నువ్వు సరలోక పరిశుద్ధులకు సదాకాలం తోడై నడిపించునుగాక ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ మరి సంఘానికి అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయబడి పాస్ట్ గారులందరూ కూడా వరండాలోకి వెళ్ళిపోతే సహోదరులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉంటారు చాలా గొప్ప విషయం ప్రజలాడ్ చాలా ఓర్పుగా ఉన్నందరికి మీ అందరికీ ప్రభు అనేసి క్రీస్తునామలు శుభములు ఆమె దయచేసి ఎవరు కుర్చీలు వాళ్ళు సేవకులు అక్కడ ఉన్న ఆ గదిలోకి తీసుకొని వెళ్ళండి మరి అందరూ గమనించండి సాయంకాలం పరిచర్య నిమిత్తమై కానుకలు స్వీకరించబడితే మరి తప్పకుండా అందరూ సిద్ధపడండి సాయంకాలం మరి ఆరు గంటలకల్లా మరలా మనం ప్రార్థన ప్రారంభించుకుందాం